第一章，被放弃的二女儿。天空阴阴沉沉，窗外飘起了雪花，屋子里的光线并不好。张兰端着水杯，一个不留心，腿就撞到了桌角，倒吸口气，口渴得紧。喝了口水，却马上大口将水喷到地上。干什么呢？李大刚快速从椅子上站了起来，眼珠子瞪圆了，看向妻子。这个城市不足，拜师有余的老娘们可恨。张兰捂着嘴，嘶哈换气，嘴里不停念叨：“这人倒霉，就是喝口水都呛人。倒霉，真是倒霉！你说这谁怎么这么热呢？烫死他了！”强忍着上牙膛被烫过的不适感，对丈夫道：“不行，还是让李岩念吧。三个孩子。”只要一个不读书，这将来是要怪他的。张兰哀怨想着，如果当初能一举得男，没有生了三个孩子，也就不会有今天的苦日子过了。哎，一切都是命，半点不由人啊！李大刚面前摆着几个盘盘碟碟，一盘炒油菜，另外一盘则是半多不多的排骨。拿什么供？你出钱供他。李大刚突然拔高了声音，一个两个就知道花钱。我们家是开银行，有花不完的钱。晶晶当初就不该让他继续读。女孩子读书能有什么用？说着话，她拿起酒杯，一口闷掉。能力可以的情况下，谁会在子女读书的上头搞事情？家里大的大，小的小，什么地方不花钱？大女儿马上要考大学，二女儿马上紧跟着明年也考，小儿子这马上上高中，因为成绩不好，还得多出一笔钱找学校读书。不是她做父亲的偏心，这一碗谁怎么端平？丫头养的再好，不也是外星人？将来读书出来了，马上就会嫁到别人家去。有了文凭，有了好工作，和娘家能有多少关系？儿子就不一样了。这一个男孩子如果没有一份好工作，将来怎么找对象？儿子女儿摆在一起，他做这种选择也是人之常情。想到这里，李大刚收起高音，缓缓对妻子说道：“当初我说叫老大毕业出去就找工作，你说晶晶长得好，将来一定能嫁个好婆家，帮衬腾飞。我也都按照你说的做了。现在家里条件实在困难，只能供一个孩子。”你要是让鹏飞辍学也成，那怎么能成？鹏飞可是个男孩。张兰的声音弱弱响起：“女儿再好，那也比不上儿子。他是心疼李岩，可拿着李鹏飞的前程去心疼。”张兰不干。这这这，李大刚态度有些不耐，他顶烦顶烦妻子这出。要么你就拿出来一个章程，要么你出去赚钱，屁大本事没有，张张嘴就讲什么公平。什么叫公平？有钱有闲才有公平，这也不行，那也不行。那就两个都别念了，都出去打工赚钱。李大刚一仰脖，小酒杯里的白酒一饮而尽。张兰偷偷去看丈夫的脸色，见丈夫牙关咬得紧紧，一脸闷青，马上垂下了头。她和丈夫都没有什么本事，老家又不是本市的，什么都指望不上婆家。原本他们也有工作，生老二的时候，两人被罚款，还都被开了。后头干的都是那种累死人不偿命的活，干的多赚的却不太多。没办法呀，政经单位都不肯用他们。那那就让李岩出去找份工作吧，我们也算对得起他了，供他读了这两年的高中。张兰安慰自己，你说这年头有几家能供女儿读到高中的？他这也算是仁至义尽了，是吧？当年不是因为二女儿的出生，哪会过得现在这么艰难？姑娘将来到底是要嫁人的，有没有正式工作好的工作，都都会有男人要的。但是二字没有好的工作，怎么说媳妇哟？想到这里，他定了定心神，看向李大刚：“你快吃饭吧，一会儿不是还有事要办。”说着话，将装着排骨的盘子往丈夫的眼前推了推。一家之主，加上又是赚钱主力，家里有点好吃好喝都是紧着丈夫来。这头李大刚吃过饭就出门去找工友，张兰将饭菜刚刚扣好，没有多久，大女儿李晶晶推门进来：“妈，我回来了。”我要饿死了！李晶晶来到母亲身边，一脸讨巧的撒娇。她是张兰与李大刚的第一个孩子，样貌挑了父母所有的优点，好多人夸她长得比杨钰莹还要好看，将来一定能嫁个好人家。张兰不发一言，却将装着排骨的那个盘子往大女儿眼前推了推：“快吃饭，妈，你怎么闷闷不乐呀？”李晶晶奇怪的看了母亲一眼：“他妈这又是怎么了？和他爸吵架了？又吵？对于父母吵架？”李晶晶早就习以为常，贫贱夫妻百事哀，可懂。她将来一定要找个条件好的男人结婚，不然就会走母亲的老路。没有钱，这生活会幸福才怪。张兰板着面孔说：“鹏飞马上高中，你又马上考大学，家里哪有那么多的钱？同时供你们。”李晶晶顾不上桌上的排骨，马上伸手去扯母亲的袖子：“妈，你不能不让我考大学。”李晶晶一脸不满：“开了春，她马上就要考大学了。”
这时候说不让他念，不读大学怎么可能会分配工作？不分配工作，他怎么可能会找个好条件的对象？再说没有好工作，他这辈子岂不是都完了？李晶晶哭丧着脸，来回摇着母亲的袖子，妈。我这马上就要考了，就算考得不好，将来也一定会包分配。你不能管我呀！再说我毕业以后，鹏飞正好上大学，我还能供他。张兰，我和你爸一个月就赚这点钱，没办法同时供三个孩子读书。别说是他们这样的人家，就算是双职工家庭，那也供不起呀。李晶晶拔高音调，那就让李岩别念了。李岩高二，他高三，死李岩不死他。别说他自私。机会都是争取来的。再说李岩长得没有他好看，也没有他会说话。就算给了李岩机会，李岩也把握不住。李晶晶没说口的是，反正就算李岩、李鹏飞都不念了，也不能不叫他念。他们这一代学生赶上了最好的时代。别说大学毕业，就算中专毕业，都包分配工作的，有分固定的工作。这代表什么？代表以后万事无忧。就因为家里现在条件暂时困难点，就牺牲他的未来，凭什么呀？他不干，妈。其实鹏飞那成绩，他根本上不去高中，你还不如等他毕业，直接叫他去读职校，出来考上也是一样的，有好工作分配。没等李晶晶的话说完，张兰对着女儿的头就狠狠给了两下。妈，你干什么呀？干什么打我的头？李晶晶对着母亲大小声。张兰冷哼一声，职校考能和大学分配一样？职校能分配到办公室去？当他傻呢？他早就和楼上的教授夫妻打听过的。说大学毕业分配可比职校强百倍，就是砸锅卖铁，他也必须供鹏飞上大学。第二章加薪饼老二，那你就叫李岩别念了。就算他成绩还算不错，可他嘴那么笨，将来发展一定没有我好。李晶晶心中对父母的决定有些打怵，比成绩，其实他没有李岩成绩好。如果父母真的听了外人的某些闲言碎语，决定放弃叫他考大学。想到这里，万念俱灰的李晶晶眼泪忍不住流了出来，哽咽道。你和我爸不供我了，那我就离家出走，以后这个家和我一点关系都没有。张兰摇了摇头，伸出手去推大女儿的头，哭什么哭？你爸说了，让李岩不念了，是我这个做妈妈的对不起他，将来等他结婚就多给他点陪嫁，你可不能和你妹妹去争。现在想想，也只能这样干了。李晶晶破涕为笑，连连点头，争争什么？陪嫁？不是他说，就以他家的这个条件。等鹏飞读完大学，不拉一屁股的饥荒就不错了，还陪嫁呢。到时候撑死，也就是多给做两床被子，有什么可争的？快点吃，等会儿你妹妹回来了。张兰推推那排骨，也不是什么大富大贵的家庭，赚到手的钱全部都是有数，还有三个孩子要养，这钱从哪里挤出来？还不是从吃的穿的上头节省。老大穿过的衣服，老二继续穿。有些时候，他和李岩一样，捡着晶晶的旧衣服穿。吃的方面就更是了，做到肉菜一家之主肯定是第一份，其后就是小儿子李鹏飞。李晶晶比李岩要吃香的多，毕竟张兰可怜女儿。楼下楼梯木板咯吱咯吱响了起来，张兰推推李晶晶，李晶晶抓了一块排骨，直接回了房间。张兰狠狠瞪了一眼女儿，大女儿长得好，也喜欢撒娇。可就是嘴馋，吃东西这心里也没个数。明知道弟弟还没吃上呢，这通共就给剩了两块。李岩家住的这楼，放过去六十年代可是这城市里最好最漂亮的小洋楼。那时候能铺上地板的都是什么人家？大富大贵的人家。因为搬进这栋楼里来住，想当初张兰高兴的几晚都没有睡着觉。不过放到现在就不够看了，各种新楼拔地而起。再好的地板铺了几十年，也就比不上那新鲜的水泥地了。卧室以外，三家共用厨房和卫生间，更是比不上现在的一家一厨一卫。厨房里，另外的两家碰上闲聊两句。听说你分房了？嗯，分了个三十多平米的单间，可真好。张兰撇了撇嘴，可不好吗？工人的待遇这样的好，只要老老实实上班攒足工龄，就能免费分房。他们呢，这辈子都不敢去想。农业户不让考工人。不考工人就没个正经工作，没有正经工作谈什么分房？不分房，这辈子也住不上新楼，一辈子都得租房。所以他憋着一口气，一定要将儿子供出来，做泥腿子，这辈子都没有翻身的可能。正郁闷着呢，家里的门被人从外推开，李岩背着书包进了门。妈，我回来了。张兰不动声色看了一眼二女儿，随即自我安慰：老二长得不如老大好，嘴也不够巧，将来一准没有老大发展好。做这个决定也不算是对不起老二。再说了，他可是警告了晶晶，
，将来李岩结婚，他是要多给一些陪嫁的，多陪上几床被子，多对李岩好点，这也就不长了。洗洗手，准备吃饭吧。饭桌前，张兰跟着李岩坐了下来。她一共生了三个孩子，大女儿李晶晶，人长得漂亮，嘴巴也很讨巧。但李晶晶除了学习其余的事情一概不管。小儿子李鹏飞呢，那是个男孩，你根本指望不上。白天他要跟着丈夫去工地讨生活，晚上回来这家里洗衣做饭，一堆的活计都等着他干。那张兰也是个人，也有头疼脑热不舒服的时候。老二虽然没有老大讨喜，可老二会心疼人。张兰将那盘根本没人动的青菜往李岩的方向推了推，买完排骨为了省钱。他在人家扔掉的那些烂菜里面翻腾了半天，将一些还能吃的折下来拿回家来吃。钱不就这样省下来的吗？多吃青菜对皮肤好。张兰狠狠从盘子里夹了一筷子的青菜，放到女儿的碗里。谢谢妈。李岩心中一凉。按照过去的套路来说，他妈肯定有事要说，而且这个事情恐怕不是什么好事儿。张兰看着李岩的目光，简直慈爱的能滴出水来。他唉声抱怨。你爸、你姐还有鹏飞，这衣服脱下来就不管了。妈这手今天还扭了，你说全家都指着我，我要是哪天没了你也别太难过，那就是我去享福了。说到这里，张兰重重叹了口气。女人的生活大体如此：做不完的家务，洗不完的衣服。现在虽说过完了年，可东北这边的天气还维持在零下十多度呢。水管子里面的水越放越凉。她这原本因为生了三个孩子就没坐好月子。一身的病，李岩的手指勾了勾裤腿，默默低头，不发一言。家里的衣服说是母亲洗，其实大多数都是他洗。多子女家庭，女孩子肯定要干得多些。干活李岩也不怕，怕的是母亲这碗水端不平。每回洗的衣服，李晶晶脱下来的最多。她能帮母亲洗衣服，李晶晶为什么不行？因为这个话题，李岩不知道和母亲吵了多少次。前一次吵架的结尾。以张兰恨恨骂了两句白眼狼，外加发誓诅咒，再也不用李岩帮自己洗衣服。张兰见二女儿无动于衷，一口气憋在嗓子眼，她命苦啊！生了三个孩子，一个两个都这样，儿子就算了，可就连女儿都不心疼她。她上辈子是犯了什么大错，这辈子这样对她？老二这个白眼狼，亏他之前还恨不得砸锅卖铁供老二读书。孩子爸爸说的对，现在都指望不上。还指望他将来有工作找了婆家管娘家。李岩伸出筷子去夹排骨，张兰怒道：“吃吃吃，就知道吃。盘子里一共就剩两块排骨，不知道弟弟还没回来呢。”李岩疑惑：“端上桌不就是给大家吃的？每次母亲嘴里总是叨叨说家里一碗水端平，给了儿子什么女儿通通也有，真的有吗？我吃一块，给他留一块，不就得了？”张兰伸筷子去拦，然后将排骨重新装回盘里，对着二女儿进行炮轰。你怎么一点分寸都没有呢？怎么就喜欢在弟弟嘴里抢东西吃呢？鹏飞一个男孩子正常身体的时候，你做姐姐的总是抢他的，脸不红吗？我吃了吗？你看我吃过一口吗？难道我不馋？我不知道排骨好吃。张兰知道老二懂事，每回只要他这样一说，李岩就会妥协。这也算是老二身上唯一的闪光点吧，还算懂得可怜父母。第三章，你是女儿。鹏飞他是儿子，李岩心里有了底，收回筷子，决定不去吃那个排骨。可张兰哪里会就这样放过他？家里的各种花销都让他头疼不已。这如果老二能出去打份工，赚份工资回来，那条件就会大大得到改善。老二是最知道心疼他的，对吧？谁脱下来的衣服就让谁洗，洗两件衣服又累不死人。李岩说道：“一碗水端平，就个人雇个人，不是他不心疼母亲，而是这些年了。”他做的再好，也换不来父母更多的喜欢。他就想赶紧读完大学，早点出社会工作，那时候离父母远些日子总会好过一点。张兰抬头去看二女儿，她很不喜欢李岩此刻说出口的话。什么叫自己顾自己？一家人还分什么你呀我的？难不成帮父母帮姐姐弟弟洗点衣服还要利息？晶晶的手如果洗衣服变粗了，将来怎么嫁好对象？鹏飞那是个男孩子。哪里会洗衣服？再说也没听说谁家儿子从小培养洗衣服，难不成将来长大娶了老婆要给老婆洗衣服做饭？一想到小儿子有可能去事后未来的儿媳妇，这让张兰恶心不已。自己捧在手心里捧大的儿子，怎么能被人使唤？想到这里，张兰一脸哀怨，盯向自己受伤的手腕，道：“行行行，不用你们，我自己洗，干脆就累死我算了。”又重重叹息，一脸苦相。为了省钱，为了叫你们姐弟吃好一点，我这生着病一直拖着不看，就为了省点医药费。身上不舒服多长时间了？不是为了省钱。
他为什么不去看医生？他该死，他就应该给这家做老妈子。李岩听了母亲的话，有点不太高兴。家里重男轻女也不是一天两天，他妈逮住他洗脑，更是三天两头。一样的女儿，为什么就抓住他不放呢？你省下的钱也没花在我的身上，吃得好，对我来说也是菜市场捡来的青菜。自己筷子一动，他妈就恨不得把眼珠子瞪出来。阴阳怪气，怪他不知道心疼弟弟，不知道心疼父母，天天对着他诉苦。想让他怎么样？你以为我愿意剪菜？我如果有钱有这个条件，我去干这种丢人的事情。你大姐除了学习什么都不知道。鹏飞是个男孩子，心粗。妈原本就指望你能理解我，结果你现在也怪妈没本事给你好生活。张兰一个激动，哽咽了起来。原本以为老二最心疼他，现在瞧着也就那么回事儿吧。只是少吃一口排骨，心里就怪上了生他养他的家长。哎，李岩放下筷子，道。我洗我洗总成了吧？他就纳闷，父母总说家里条件不好，难道家里条件不好是今天才不好的？生孩子之前干什么去了？既然这是你们要选择的生活，那为什么反反复复提？因为孩子多家里条件才不好，孩子多那怪他吗？张兰一把拽住女儿的手，将女儿按回座位上。李岩将自己的手从母亲手掌里抽了出来，他这手上都是冻疮，不想母亲看见。别瞧现在已经过了立春节气。可外头的邪风打在人的脸上，恨不得将脸打肿。这楼外头瞧着还算风光，可实际内里屁也不是。房屋电线各种老化，明明交了取暖费，可暖气温度根本上不来。就算在室内，不穿着棉衣棉裤也能把人冻得半死。张兰心想：晶晶那手生的胶，沾点凉的就会生冻疮。你说一个女孩子脸蛋是漂亮了，一伸出双手，手满是冻疮，那还能看了吗？老二啊！妈想和你商量件事。张兰好声好气同女儿打着商量，李岩眉头一挑：“妈，你说吧，想让她干什么？捡李晶晶的衣服穿，不是从小捡到大吗？还是想让她给李晶晶洗衣服？反正李晶晶再有半年，自己还有一年半也就解脱了，洗就洗。”有些时候，李岩也很郁闷，自己不是父母最疼爱的孩子，吃穿用没有他靠前的地方。可一旦他对母亲说个不字，他妈就好像下一秒活不下去，要准备跳河的架势。他不懂，他懂，懂得这是母亲在拿捏着他。可谁让自己心软了？活该呗！你姐这马上就要考大学了，家里还有个鹏飞，马上就要上高中。我和你爸实在是没办法供他们两个人同时读书。你爸的意思就是想让你不读书了，找份工作帮家里宽裕宽裕生活。妈知道这件事情上对不起你，妈给你发誓，将来你出嫁了，妈一定会给你带多多陪嫁。张兰抚摸着小女儿的手，不摸不知道，一摸吓一跳。这孩子的手怎么都是冻疮，比她手上的冻疮还多。这孩子，一个女孩子，一点不知道保养自己，将来什么男人肯要你啊？李岩的手止不住发抖。张兰还在继续保证：“你说女人这辈子图什么？不就图身后有个可以撑腰的人？妍妍，你放心，鹏飞将来大学毕业，他一定会对你好。等你出嫁以后，鹏飞给你撑腰。”李岩只觉得眼前一黑。用尽全身的力气推开母亲，恶狠狠说道：“他怎么对我好？只因为李鹏飞是个儿子，就要他牺牲未来前途去攻李鹏飞。”张兰见李岩态度发生了变化，赶紧摆出母亲牌，低声劝道：“妍妍啊，这高考哪有那么容易考上的？再说，就算考上，我们家也拿不出来学费。鹏飞将来读书出了头，叫他给你做主。”帮你找工作，替你找婆家。你说说，女孩子这一辈子不就求这些？反正你自己读书去求，最后也不见得能求到好的结果，还不如既帮了弟弟，还能得到弟弟的感恩，这多好！别说妍妍，这晶晶真的能考上大学，她还不晓得去哪里弄学费呢，少不了到时候还得回到老家挨家挨户去借。想到这里，张兰就恨自己的肚皮不够争气。如果当初肚皮足够争气，直接生下来，鹏飞就没有今天的这些烦恼。你听妈说，妈给你下保证。李岩冷笑，只觉得脑子疼的马上就要炸开。不读书，他还有未来吗？现在农业户除了读书，根本没有其他的出路。现在对农业户有那么多的限制，想当初他明明考了那么高的分数，只因为他是农村户口，就不允许他报告重点高中。如果户口没办法农转飞，他这辈子注定要么嫁回农村种地。要么打一辈子的零工，就连想要当个工人，那也是痴人做梦。这些母亲不是不晓得，可她依旧做了这样的决定。李岩觉得心寒，家里条件不好，好吃好穿的父母偏着大姐和弟弟，他都能理解
，可他读书并没有花家里多少钱。念的这个高中是他凭本事考上的，而大姐和小弟的成绩都不如他，现在竟然要放弃让他读书，凭什么？就算是论成绩，也应该李鹏飞不读，他能考上高中吗？李岩质问母亲，弟弟李鹏飞的成绩惨不忍睹，而且老三的心思根本就没放在读书上。凭什么不是老三不读？张兰一听这话，连忙道：“你这孩子简直乱来！鹏飞是我们老李家唯一的男孩，他不读书，怎么能有出头的机会？他一个农业户，将来也不能考工人，没有好的工作，他不是回农村就得去打零工。你想看你弟弟一辈子就这样过了？”第四章，李岩挨打。你不想让他一辈子就这样过，就得搭上我的一辈子。李岩声音不自觉拔高。张兰怒了：“好好好，是我拦着你们出人头地了。”是我这个做妈的没本事供你们每个人读书，我就不该生你们出来，我就该不吃不喝，把钱都省下来给你花。说着说着，心情忍不住激动了起来。你们一个两个，好像都能考上大学一样，也不看看自己身上的基因。老家那一窝一窝的没文凭，怎么就瞧得出来你比他们强了？李岩反声问到母亲：“我现在成绩摆在这里，从什么角度来说，也是我比李鹏飞更有考上大学的可能。我没有上大学的基因。”他李鹏飞就有吗？难道我和他不是一个爸妈生出来的？拿基因攻击他，那李鹏飞多什么一样的基因？张兰语塞，嚷嚷喊道：“你别找我语病！男孩子学习发力晚，老师也都说了，你现在哪怕就是考了全市第一，将来高考的时候也有可能名落孙山。你弟弟就算现在成绩不好，只要他用功读书，高中三年马上就能追上来。男孩子的脑子哪里是女孩可以比的？女孩也就是先发力。”小时候比较能集中注意力，提前拿到个好分数而已。这种好成绩不是真的好。李岩冷笑：“我不用你们供，我回老家和爷爷奶奶借钱，我爷爷奶奶会给我出钱让我读书。也是他从小没有多少的父母缘分，自己和李晶晶年纪也就差了一岁，父母当时为了要生儿子，实在照顾不了他，就将他扔在了农村，是爷爷奶奶将他养大。上了初中以后，他才被家里接了回来。”张兰恨声道。鹏飞是你爷爷奶奶的孙子，是老李家传户口本的。你爷爷奶奶就是有钱，也应该给鹏飞，轮不到你。女儿就是这个理儿，没听说家里放着孙子不管，去管孙女的。我不干。张兰被李岩哭得乱了思绪，又想起公婆对老二的偏心，也是担心那两个老的真的会一时糊涂，替李岩出这个读书的钱。老头老太太的钱都是固定的数目，给了李岩就少了李鹏飞的，他当然不干。李岩的哭声越来越大。直指母亲偏心，我从小到大，你嘴上总说一碗水端平，这碗水你真的端平了吗？有好吃的哪一次你不是先给李晶晶？我不是没看见，我只是不愿意争。他又不是个瞎子，怎么会看不见？他就是觉得家里条件不好，父母偏心就偏吧，再偏心又能怎么样？李晶晶和李鹏飞两个人的成绩捏在一起都不如他好，等到考学的那天，父母就会看到他身上的优点。可是没有，以前没有。以后也不会有那扇薄薄的房门，咣当一声被人从外面推了开。李大刚铁青着脸，举起手就要对李岩开打。张兰马上迎了上来，接住丈夫的手，压低声音小声劝道：“隔壁那两家都下班回来了，叫人听了闹笑话。你说三家墙贴着墙，谁家有点动静，隔壁就听得一清二楚。有话好好说。”李大刚呼哧气喘，埋怨张兰：“就你总惯着他，如果女儿不闹。”他或许还能觉得这孩子懂点事，现在李岩一闹，李大刚只觉得李岩没学好，什么好的优良传统都没学到，偏偏学到了掐尖争强好胜。我告诉你，我说不让你念了，就是不让你念了。咱们家供不起三个孩子同时读书。张兰附和丈夫的声音，将声音压得低低的，然后一把把李岩搂进了怀里。妍妍啊，你就别闹了，大家都下班回来了。你说你这样又是哭又是喊，谁能听不到？那两家原本就瞧不起我们家，现在实行独生子女政策，像是他和李大刚这种生育三个子女的家庭是少之又少。那些工人每次看他，就仿佛看猴一样，这让张兰非常不得劲。李岩，你总是叫我体谅你，我体谅了，可你有体谅我吗？李大刚见李岩再次提高声音，一巴掌对准女儿的脸，狠狠掴了下去。小犊子，跟谁俩呢？一个女儿还想爬到他的头上作威作福，是不是？妍妍，快跟你爸道个歉，说你听家里的话。张兰见女儿挨打，也很心疼。明明商商量量就能办成的事情，这个孩子他重重叹口气，何苦挨这一顿好打？李岩无论张兰怎么劝，就是死咬着牙关不肯说同意两字。
。李大刚被他一击，顿时火气更大，到处去找皮带，准备给小女儿开皮，和他犟是不是？张兰死死抓着女儿的手腕，哀求道。你就服个软吧，这个孩子的脾气怎么会这样的倔？妈都给你摊开了揉烂了说，说你别看你现在成绩好，现在好有啥用啊？李岩抬起头看向母亲，你们就不公平？就算不念，上头还有大姐，为什么这个牺牲的人非得是他？张兰张张嘴，你姐，你姐，这要他怎么说？二女儿同大女儿比较起来，他更加喜欢能说会道的大女儿。这手心手背虽然都是肉。可真扎到手心就是会疼啊！李岩用手背狠狠擦掉眼泪，质问母亲：“我姐是你的孩子，难道我就不是？”李大刚见二女儿没完没了，不肯消停，在架子床上找到皮带，带着一脸怒气转身：“你拿什么和你姐比？你是有你姐长得好看，还是有你姐会说话？”李岩尖声打断父亲：“我成绩比他好，比成绩不该我不读，比做家务也不该我不读。”张兰心里喊糟，知道李岩个性倔强。可毕竟从来没见过老二这样当面顶嘴，李岩啊，你可不能这样和你爸说话呀！他那么辛苦赚钱是为了谁？还不是为了我们这个家。李岩听到母亲的话，神色却十分复杂。我爸是为了我大姐，为了我小弟，不是为了我。大刚，李大刚一把将张兰推到了一边，皮带狠狠扬了起来。隔壁老黄家正准备吃饭，猛地听到张兰抽冷子，喊了那一嗓子，吓得一激灵。老黄一脸懵，看向妻子。又干架了。隔壁的那两口子感情似乎不是很好，总是干架，吵得大家都休息不好。老黄媳妇压低声音，神秘兮兮说道：“好像是家里供不起孩子读书，想让老二不读了，出去找工作赚钱养家。这是什么父母？李岩如果是他女儿，他一定打个板把李岩供起来。多好的孩子，可惜生错了人家。老黄的女儿和李岩是同班同学，但成绩嘛，差李岩好多。”老黄一脸震惊。叫老二不读了，老李家那两个孩子成绩比老二更好。老黄老婆冷冷笑了一声，就数老二最会读书，剩下的那俩都不太行。老黄，那还让老二不读？老黄老婆不吃香呗？老大能说会道，长得又好，老三是个小子，为了要儿子生了三胎，你说他们能牺牲谁？第五章，李岩是个读书的好苗子。老黄的神情有些复杂，直到。我们为了想让孩子上个大学，费了死劲，人家孩子妥妥能上大学，还不让上？你说说，这可真是饱汉不知饿汉饥呢！就自己家那姑娘，哭爹喊娘上了个高中，这中间托了多少关系，花了多少钱？老黄媳妇摇摇头，依着我说，如果三个孩子能都读就全功，砸锅卖铁，早晚都能换回来。不过以他们家的眼界，啧啧啧。老黄媳妇继续说道：“现在这年头，别说考大学。”就算考上一个中师，那都是全家族的荣耀。考上就等于吃上品粮。户口从农业直接转成非农业，一个农转非户口的指标就要五千块。五千块什么概念？他们这里的工人待遇算是全国最好，工资一百九十一个月。赶个好机会，将来毕业各种单位还不是随你挑？就算读的一般般，只要挂着大学的牌子，工作还不是手到擒来的事情？砸锅卖铁怎么了？换成是他。他就挨家去借，也得让孩子有书可读。哎，你干什么去啊你？你老黄媳妇正说话呢，见自己家男人起身，直接开门走了出去。她心里骂着丈夫道道趣儿。老李家这边，李大刚用皮带狠狠把李岩教训了一顿。正打着呢，隔壁老黄敲门，径直推开门就走了进来。老黄来了，快快快坐！张兰的表情不是特别好看，隔壁肯定听到他们打孩子了。你说不是实在逼到这里？谁愿意打身上掉下来的肉？他也疼啊！李大刚被女儿抢白一番，气得实在不轻，短时间根本换不出来一张好脸。这孩子，张兰长长叹口气，一点事儿不懂，把他爸爸气到了，这才打他的。张兰生怕老黄想多，解释了两句。老黄走到李岩身边，将孩子扯到自己身后，李岩放声哭了出来：“你还给我哭，憋回去！”李大刚只恨女儿下自己的面子，楼里这些工人看不起他。他都晓得，他一个农民为什么会跑到这里的小楼住着？这房子肯定不是他的。你想，他一个农业户口，哪里能在城里买房？别说没钱，就算有钱也买不到啊！这还不是为了孩子，为了李鹏飞，将来考大学能有个明白人指引，求爷爷告奶奶的，和家里亲戚租了这房，住了进来。过去这是重点高中的教师楼，住在这里面的都是各高校的老师以及家属。不过现在住在里面的人口乱了。一栋楼分成三派，第一梯队就是工人，正式工人待遇好，工资高，按时开工资
，人家走到哪里腰板都能挺直。每到放工资日，你就瞧着街上拎着大包小包买东西消费的那些人，要么是工人本人，要么是工人家属。这年头顶个工人的名头，就连搞对象人家都能高看你一眼。第二梯队就是家属楼里的教师们了，老师们的工资和工人比不得，基本工资也就九十上下，各种补贴气补、交通费补。最后拿到手也就一百一二，您算算这中间相差多少？其次，老师们的工资偶尔也有所拖欠，这一拖任凭多少钱拿不到手，就等于没有啊。第三梯队就是李大刚和张兰这样的无正式工作外地人员，要啥啥没有，户口户口农业户，身上还背着超生多生的处罚，日子过得别提多艰难。李大刚和张兰，谁不羡慕老黄的这份稳定工作？叫孩子出去散散心吧。老黄推推李岩，这把孩子打的，他看了都觉得心疼，这也下得去手。老黄直在心里摇头。现在佳佳就生一个孩子，孩子金贵的很，哪里舍得动手？张兰推着李岩出了大门，压低声音警告女儿：“你可别闹了，在你黄叔叔面前也不怕丢人。”屋子里，李大刚给老黄倒水。今儿下班这么早，老黄点点头，洗了澡，坐班车就回来了。他这工作，早上七点上班。下午三点半左右结束工作，等着洗澡。单位有公用的澡堂，这些都是福利待遇。李大刚听了老黄的话，神色有些黯然。这年头，谁不想当工人？可一个农业户口，就把他所有的路堵得死死的。老黄劝道：“我在隔壁听着，好像说不让孩子读书了。老哥可不能这样啊！我听我们家庭他妈说，李岩的成绩保准能考上大学。”李大刚双眼通红，恶狠狠照着桌面捶打一记。如果能供得起。谁会不公？这都读了高二了，将来考上大学还不晓得要多少的学费。家里祖祖辈辈也没有人读过大学呀、啊，这将来具体要用多钱，他这心里也没有个底。退一万步，就算花不多钱，鹏飞那孩子成绩跟不上，就读这个高中已经把家里掏空了，哪里还有闲钱供女儿？有钱也得把钱留在把鹏飞送进高中学校的大门里。老黄赶紧劝：“我家有个叔伯哥哥，他家的孩子去年考的大学。”学费也就两百左右。张兰刚刚把李岩推出门外，刚刚进门就听见了邻居老黄这句话：“两百块钱不多吗？学费以外还有生活费，孩子难道上了大学就可以不吃不喝？工人工资高，可跟他们这些打零工的人没有多大关系啊。他们要啥没啥，每个月苦大命的干到手也就那丁点的钱。家里因为老三读书欠了一屁股的饥荒，这钱早晚得还。加上你说一家人出来漂泊，农村是早晚要回去起房的。”这起房的钱也得预留。老三是个小子，将来还得娶媳妇成家，家里一点钱没有，拿什么娶呀、啊？方方面面下来，张兰认为这二百块钱的学费，他们家是真的拿不出来。李大刚本就被女儿气得憋了一口气在胸口，眼下世上也上不去，下也下不来，就横在那里，要多难受就有多难受。如果李岩不念了，家里不但不用多花一份学费及生活费。他还能为家里带来十二个月的工资，家里还债，以及将来为儿子攒老婆本都能轻松一些。李大刚说：“就一个丫头片子，他也考不上大学。他姐姐这马上就考了，也没办法不教读。依着我的意思，两个都不应该供。女孩子给口吃的，养大成人就该反哺父母，哪里这么大的丫头还花家里钱的？你见农村有几个孩子读高中，就连小子都没有几个。”老黄急道：“老哥，你可不能这么想啊！”现在国家政策这样的好，读完大学他们回来都包分配，将来三个儿女都有工作，走出去你也是一等一的体面人。你们不去给孩子开家长会，所以不知道。听婷婷他妈说，老师表扬了李岩，不知道多少回了。这孩子就是个读大学的苗子。第六章，姐妹不咋情深。隔壁老黄这么横插一脚，张兰的心思又如野草一般的疯长了起来。就算手心手背不是一样的肉。那好歹两个孩子都是从他肚子里爬出来的，他不是要公平，那就让晶晶也别念了。老黄走后，李大刚突然来了这么一出，老早他就不愿意供女儿读书，都是张兰劝啊劝的，他这才勉为其难同意。什么家庭，三个孩子都读书，觉得这家不好，那就都滚出去找更好的家庭去吧。张兰利索的拿起暖瓶往盆里倒水，准备让丈夫洗漱睡觉，他也不是没动过不让李晶晶念的心思。家中用钱的地方实在太多，大头主要还是出在鹏飞的身上。这孩子也不知道努努力。他爸晶晶马上就考了，你听隔壁说的，考得好不好，将来都能有份好工作。现在不让他念，可惜了，供都供了。
这时候撤手岂不是很亏本？那个小兔崽子不是很不公平。他姐姐有书念，就他没有。刚刚李岩叫喊的话，李大刚都听进心里去了，但感触不大。隔壁那家是站着说话不腰疼，那是没生出来儿子。你生出来看看，生出来以后，家里的钱还能使劲的往丫头片子身上撒。为了公平，干脆两个女儿都别读了，多一个人赚钱。家里还能宽裕宽裕。张兰将水盆端到李大刚脚前，弱弱说道：“还是叫晶晶读吧。晶晶长得好，又会说话，将来毕业有份好的工作也好找对象。她也没有老二那么能闹。没说出口的事，她觉得老二心有点狠。自己也是别人家的女儿，女孩子为弟弟让路，这不是很正常的事情。她因为这些和父母吵过。说到底，老二本质上还是有些自私。”张兰将擦脚毛巾递给丈夫，郑重其事道。老大心肠比较软，也很听话。他工作好了，也是鹏飞的助力。妍妍个性太犟了，我就怕他什么事情都往心里去，将来会怨恨上我们做父母的。李大刚将脚放进水盆里，我还怕他怨恨我。这个家他能待就待，不能待就滚出去。离了父母，看他怎么活。李大刚不信李岩敢怎么样，谁家的女儿都是这样过来的。你见谁家姑娘敢跟娘家较劲儿？女孩将来结了婚得有娘家做靠山，没有娘家。那就被婆家欺负死，就算是脑子不好的人，也得多仔细想想。再说依着他说，他觉得老二也不会出息到哪里去，他这辈子都不会靠老二什么。他有儿子，你消消气，一会儿我让他姐劝劝他。楼下这楼群附近的小孩都在楼下疯跑，天色已经沉了下来，有家长扯着嗓子喊自家孩子。李岩蹲在墙头附近，李晶晶刚从同学家回来，准备回家，就看到了蹲在墙角的妹妹。回家呀。干嘛蹲在外面？李岩只是大姐。李晶晶眼神微闪，干嘛这样看他？他脸上有黄金吗？李岩深呼吸一口气，问道：“爸和妈不想让我念了，你知道吗？”李晶晶心想：果然，我们家里条件不好，其实上班也挺好。你比我们先赚钱。说着话，手臂搭在妹妹的肩膀上，将来姐姐可靠你了。李岩工作就能赚钱，妹妹赚钱的时候，他还在伸手要钱花泥。如果妹妹能偶尔给他一些帮助。那就真的太好了。李岩不耐烦，甩掉李晶晶的手臂。李晶晶娇声道：“你干什么？太粗鲁了。”李岩冷声说道：“上班那么好，你怎么不去？”李晶晶整理好自己的衣袖，刚刚被妹妹那么一推，毛衣都跑出来了。还不是爸妈看中你，觉得你能担当大任。妍妍其实现在改革开放了，遍地都是机会，不读书也能抓到机会。你好好的干，将来弄不好比大学生前途还要好呢。李晶晶想。他又不傻，他干什么不念？再说爸妈最后也没决定不让他念，那怪就怪李岩不会来事儿呗。李岩静静站在姐姐的对面，都感觉不到风打在脸上的疼。他指望李晶晶能有什么感触，替他难过，替他流泪吗？因为父母偏心的缘故，他和李鹏飞自小关系就不是太好。李岩认为他和姐姐同时女孩，怎么样也能关系处得更好一些，但事实并不是这样的。他姐姐喜欢鹏飞更胜于他，他也想有个姐姐来喜欢他、疼他、爱他，可没有，什么都没有，通通没有。或许是自己人缘不好，姐，我是你妹妹，你就不能替我说两句话吗？他晓得家里经济状况不好，也晓得读书会花家里一些钱，但他将来会还上的。他希望能不能在这种关键的时候，有个人替他说说话。他的心真的太冷太冷了，需要一点火热，哪怕就是一点点的关心。李岩不懂。一点都不懂，李晶晶为什么和他不亲？自己是李晶晶的亲妹妹呀。虽然他总抱怨简大姐穿旧的衣服，抱怨大姐总是脏衣服不脱，什么都不管，但姐姐身体不舒服，都是他这个妹妹照顾跑前跑后，为什么就和他的关系这样不好呢？李晶晶跺了跺脚，时间越来越晚，外头的风越来越大，温度也就跟着越来越低。他看了李岩半晌，心道：帮忙说话，怎么说？万一他帮了妍妍？爸妈让他也别念了呢。从小学到初中，他都是和鹏飞一起长大。李岩是后头才接回家里的，感情不是没有，但也不深。让李岩念书，那就是断了鹏飞念高中的后路。他当然要站在鹏飞的一边，毕竟是一起长大的姐弟。不从感情方面说，就说现实，弟弟是家里唯一的男孩，他爸妈能不管儿子去管姑娘？明知道不可能，自己跑到父母头上乱跳，他这不是找死吗？自己给自己找不痛快。想到这里。跺跺脚，伸手去拉李岩，赶紧回家吧，外面越来越冷，小心感冒。李岩看了大姐一眼，冷冷说道：“大姐，你记住了。”李晶晶一脸懵，她记住什么？李岩发什么神经啊？
出门的时候他没有穿棉鞋，现在冷风呼呼打在脚上，脚冻得发麻。李晶晶可不想继续站在这里当傻子，她要回家了。你到底走不走？不走，我走了。见李岩一动不动，李晶晶放弃拉妹妹的手臂，抬腿上楼期间，只听见后面李岩的声音响了起来。李岩说：“姐，你就不能帮我说说话吗？我想继续读书。”你也清楚我的成绩，将来一准能上个好的学校。他的成绩，他姐是最清楚不过的。李晶晶停住脚步，一脸匪夷所思，看向平时沉默寡言的妹妹：“这个家伙说了算，爸妈不叫你念，你来难为我有什么用？成绩好不好，当他说什么玩意儿？”李晶晶听了“成绩好”这话，有点闹心。如果李岩这死丫头真的继续犯浑，爸妈真的按照成绩标准刷掉一个下来。他以后怎么办？他才不要出去打零工，他才不要过如同母亲一般苦哈哈的日子。他不管别人念不念书，他必须得念。所以这个忙他不可以帮，真的惹火爸妈。爸妈将矛头放在他的身上，认为他没有投资价值，自己这辈子就完了。大不了，大不了将来他毕业有了稳定工作，他偶尔帮帮妹妹。就帮我劝爸妈两句都不行吗？你的话他们或许能听。李岩将希望放在姐姐的身上。他妈喜欢李晶晶，他晓得自己的话或许妈妈不会听，但大姐的话他妈或许就能听进去。其实工作了多好，还能有零花钱。妍妍，你别觉得爸妈是偏心我和鹏飞。鹏飞是我们家唯一的男孩，所有的资源都要向他倾斜。我呢，将来也是为这家服务。你别觉得好像我很吃香。李晶晶想，她也心疼妹妹。但心疼妹妹之前，是不是更应该心疼心疼自己？人不为己，天诛地灭。在自己和妹妹之间做个选择，他宁愿李岩退学。我知道了。楼门口一片寂静，李岩站在原地纹丝不动。姐妹原本是应该互帮互助，今天李晶晶给她上了一课，她受教了。从今以后，她不会对任何人再有期待，不会对姐姐有所期待。李晶晶着急回家，听了那些话也就愣了两秒，回过神继续爬楼梯，嘴里念叨。有毛病吧，老二这是要疯啊！我是你姐，也不是你妈，怎么柿子捡软的捏？不敢和爸妈发脾气，就来捏咕他。你说两句话，我就为了你和爸妈起冲突，你当我傻呢？第七章，他长大了，没有家。晚上，工地的工友找到家里，求李大刚帮点忙。李大刚跟着工友离开了家。妈，怎么就两块排骨啊？李鹏飞对着门外大声嚷嚷：“这刚刚才吃出来点味儿，马上就没了。”你说气不气人？妈给你拿。张兰鬼鬼祟祟掀开摆放碗筷的柜子帘子，看的同时又踮起脚，注意着楼下的动静。他家的这橱柜正好贴着窗边，方便他能看清楼下。盘子里摆着六七块的金牌，张兰麻利利索的赶紧送进屋。小祖宗，你可小声点吧，叫你二姐听到。张兰压低声音说了儿子两句：谁不知道肉和排骨好吃，谁不爱吃？可谁家能天天做呀？人口少还能多捞到两口，这他们家人口多，有的吃就不错了。原本这排骨他分的好好的，一人两块，可晶晶不是自己吃了一堆吗？那还能咋整？只能从自己和妍妍的口里省。好在妍妍知道心疼他。李鹏飞听不太懂母亲话里的意思，从小到大好吃好喝都是紧着他吃，时间一长，对于父母偏心，他没有任何的感触。试想，父母都不去心疼二姐。他一个小孩子能知道心疼人？我吃排骨，管他干什么事？筷子夹的飞起。晚上和同学玩了半天，这肚子早就空荡荡的。不是因为天黑必须回来，他还能多玩一会呢。吃饭一听母亲唠叨，满脸不情愿。张兰啧了一声，数落儿子：“你说干他什么事儿？你和你姐吃东西，向来不管旁人，做一次排骨就是固定的数量。”你们两个多吃，别人就得少吃。想想自己都多久没有吃上一口肉了，是人就会馋。那张兰也馋，可在馋和儿子比起来，那就不算是什么事儿了。自己为儿女做了这些，他还是希望儿女能够领情，领了情将来好回报他，他好过上好日子。又开始唠唠叨叨：“鹏飞呀、啊，你就好好努努力吧。为了叫你上高中，妈和爸都打算叫你二姐不读书了。珍惜这来之不易的机会吧。”张兰看着儿子这张不急不慢的脸蛋，他就闷火着急。就算聪明也得使使劲啊！成天就知道疯跑，就知道玩，那成绩什么时候能上来？成绩上不来，到时候可怎么读高中啊？一个农业户口，上不了高中，那将来人生就彻底完了。李鹏飞对母亲的决定可不感激，开玩笑，谁爱读书，反正谁爱他都不爱。脑子里飞速转着什么主意，静静盯着母亲看了几秒。张兰拿着筷子继续往他碗里夹排骨，没好气问：“我。”
我脸上有花。”李鹏飞微微一笑，一脸讨好说道：“妈，你和我爸就让我二姐继续读吧，她成绩好，将来一准能考上大学。家里不是条件不好吗？”那二姐读书，她就可以不读了。不读书，首先睡她个七七四十九天。张兰被儿子气得浑身发抖，抡起拳头对着儿子的后背恶狠狠给了两下，说什么疯话呢？你不读书，你将来干什么？你不读书，将来怎么能转飞？家里哪拿得起这个钱？面对着母亲酷似寒冰的面庞，李鹏飞泄气道：“他成绩好，我成绩不好。”他想念我不想念，念书有什么好？反正他觉得一点都不好。你说你一个男孩子，怎么就一点志向都没？他成绩好有什么用？成绩再好，将来也是要嫁出去的，嫁出去就是别人家的人。你成绩好，工作好才是妈妈好，儿子有个好前途，有个好工作，这才是他的使命。母子俩说着话呢，李晶晶推门进来，我回来了。说着话，眼睛瞄到桌子上的排骨，李晶晶伸手去抓，张兰嚷嚷。你还吃？你今天吃了多少排骨了？都进你肚子里了！说着话就想拿着筷子去打李晶晶的手，可最后还是没能舍得。大女儿也是她一天一天抱大的，打在李晶晶的手上，疼在她的心上，心中埋怨一句：这孩子遇到好吃的就没够。李晶晶吃了一块还想再抓，可惜李鹏飞速度更快，最后的那一块红烧排骨已经进了她的嘴里。李晶晶撇撇嘴：“妈，你偏心眼啊，给我吃就水煮排骨。”我弟就吃红烧排骨，水煮排骨和红烧排骨的味道可差远了。他吃饭的时候要是有红烧排骨，他能多吃两碗饭呢。家里为了省钱，每天不是白菜就是土豆子。好不容易做回排骨，他能不多吃两口吗？张兰沉着脸，吃还堵不上你的嘴。李晶晶撅嘴，对了，李岩上来了呀。李晶晶扫了一眼桌面。提醒母亲一句，张兰慌慌张张，马上起身去收拾桌子，将装着红烧排骨的盘子立即收走。李鹏飞抱着饭碗喊：“妈，我还没吃完呢，那汤他还要拌饭呢。”张兰哪里敢不迅速？现在不让老二读书了，又让老二知道自己在饮食上偏着老大老三，那丫头肯定要闹。推开厨房的窗子，让红烧排骨的味道出去，然后洗了洗装着红烧排骨的盘子。李岩推门进来。正好张兰那盘子刚洗完，张兰带着凉水的手在裤子上蹭了两下。妍妍啊，帮妈把碗筷洗了吧。医生说妈这个病不能碰凉的。李岩站了半会儿，还是走到了水池前洗碗。他说：“妈，我知道家里条件不好，可我能考上大学，将来等毕了业，家里的欠债我都帮忙还，行不行？”李岩思来想去，他还是想和母亲求求情。他已经念到高二了，而且成绩优异。他能考上大学，家里对他投资一定不会亏的。张兰一改刚刚的满脸严肃，看向女儿的脸上柔和了许多，伸出手替二女儿去擦脸上的泪水，边擦边说：“妍妍，你听妈给你讲，你说你拼命读书，最后是为了什么？不就是为了有个家？可你不用努力也能有家，女孩子没有嫁不出去的。但你弟弟就不一样了，他一个农业户口，没有书读不上大学。”将来还能有什么前途？回家种地，他就完了。那我呢？你们能替鹏飞考虑，为什么就不能替我考虑考虑？李岩忍不住问出了搁在心里头很久的话。我也是农业户口，除了读书，我能有什么出路？妈实在不行，你让我回老家和爷爷奶奶借钱，爷爷奶奶会给我的。爷爷奶奶最疼爱他，一定会愿意帮他。张兰打断说：“女孩子读不读书都能嫁人，嫁了人，你公公婆婆都会替你准备一切。”房子啊，钱，但男孩就不一样了。鹏飞不能混出头，我和你爸这辈子就抬不起头了。当年为了要个儿子，十里八村谁不晓得他和李大刚超生？张兰就憋着这口气，打算等李鹏飞混出来以后，风风光光回乡。我嫁人了，难道那些东西就属于我了？别人家的东西怎么可能全部给我？如果离婚，我能带走什么？我就连个窝身地都没有。张兰拔高音量：“你怎么就不奔着好想呢？好好过一辈子。”房子和钱什么不是你的？为什么非要想着离婚？二女儿这是吃错药了吗？过去最会心疼人，现在怎么也学这么不懂事了？看着摆在水池里动也没动的碗筷，张兰黑了脸，上前两步挤开女儿，不用你洗，干点活就要利息，我自己干，你们就可着我累吧，早晚我死了，你们就都高兴了。说着话，眼泪吧嗒吧嗒掉了下来。丈夫丈夫不知道心疼她，孩子孩子不知道心疼她。活着还有什么劲吧？没意思的很。李岩背对着母亲，不去看母亲的眼睛。妈，你还记得我老祖奶吗？她在农村嫁了九次，你觉得是因为什么原因？女孩的父母都认为女孩子嫁出去就能拥有一切。
可公公婆婆们都是傻子吗？自己家的财产会平白无故都给到儿媳的手里，一旦过不下去，那些东西全部都是属于男方，不可能会落到女人的手里。那没有任何靠山，没有任何退路的女人，以后要怎么生活？出嫁父母就再也不管女儿，没有谋生，没有一技之长，他们该怎么办？他老祖奶就给了答案。只能不停地嫁人，嫁人就是为了吃口饭，有个窝身的地方。张兰气急败坏，摔了筷子，指着李岩：“我告诉你，你别给我在这里无事生非，谁都这么过来的？就你这脑子里每天都装些什么？好事一件，不想天天想那些没用的。怎么我和你爸还得给你买套房？真是异想天开了。鹏飞有没有房？鹏飞都没混上，你一个丫头提这些要求，合理吗？第八章，这个老二。”一点不知道心疼他。李岩走了，从家里走了。李大刚知道的时候，就差一跳三丈高，指着门框大声吼着，叫他滚！这辈子他也别给我滚回来！我李大刚没有这种离家出走的女儿。父母和你商商量量，你一个不高兴就离开家，谁给你的胆子？张兰坐在一边哭哭啼啼，厨房的洗衣盆里还堆着一堆没洗的脏衣服。过去李岩最是心疼母亲，知道母亲身体不好。根本舍不得张兰做这些。自从前几年把李岩从乡下接了过来，张兰已经很久没有碰过洗衣服这活了。你说三家一厨住着，衣服摆在哪里都碍事呀，摆在屋子里也没地方啊。张兰是既难过，想要出去找女儿，她担心李岩会出什么事情。一方面，她还得把这些脏衣服马上洗出来腾地方。我去找找她吧，一个女孩子一个人在外头会出事儿的。张兰偷偷去看丈夫的脸色。你说老二这孩子，就算让你继续读书，你就一定能考上大学。说走就走，一点不可怜父母。走就走吧，还留纸条说什么父母压榨女儿去补贴儿子，这真是天大的冤枉啊！走之前还对着父母泼了一盆脏水，纸条贴在了厨房，是人家老黄给送过来的。张兰一想起自己刚刚丢的人，只恨不得马上挖个地道钻进去，造了什么孽，生出来这种专门打父母脸的女儿。那纸条上写的都是些什么呀？这就是冤枉他们啊！自己和丈夫养大了闺女，结果人家一个不高兴就说父母剥削。你听听，剥削这是什么词儿啊？就用在父母的身上。父母啊，那是神一样的人物，一个孩子怎么可以端起脏水就往父母身上泼呢？李大刚暴声吼道：“不许找！他不是说我们剥削他吗？行，反正我也把他养大尽了义务，从今以后他自己赚的钱自己花。”以后他结婚生孩子都和家里一毛钱关系没有，将来鹏飞出息了也不许帮他。逆骨，那我就敲碎了你的骨头，我看你怎么叛逆。从今以后，把他从这个家里除名，将来他就是要饭经过门口也不许可怜他。李大刚摔了个碗，恨不得将李岩当成这碗狠狠摔出去，气不打一处来。剥削，女孩子没结婚前。赚钱交给家里哪里有问题？你将来不出嫁的吗？不需要娘家把你嫁出去的吗？出了嫁不生小孩的吗？生小孩要不要父母帮忙？张兰偷偷去摸眼泪，心口一阵跟着一阵的疼。原本想的好好的，老二这不念书了，能出去打工赚点钱贴补家里。明年老三上高中，如果需要钱，就可以不用回老家挨家去借。结果你瞅瞅，这都什么事儿啊？正想着呢，手一碰到洗衣盆里的冷水。被拔的一激灵，这早上不知道多少家同时用水，水管子里现在接出来的水跟井水似的，要多动手就有多动手。他这前段时间生了场病，一直哩哩啦啦，没有好利索，平时也不太敢碰凉水。中医交代，如果一碰凉水，那这病还得重头治。想到女儿不管不顾不心疼他这个做妈的，张兰的泪水流成了小河。老二，你好狠的心呐、啊！明明你最知道心疼妈妈，明知道家里经济困难，妈已经扛不住了。就想让你搭把手，你转个身，竟然撒手不管妈了。李大刚踹了门板一脚，径直下了楼。不上工，哪里有人给钱花？没有钱，全家都喝西北风啊！张兰一边用洗衣板搓着衣服，一边哭，嘴里嘟嘟囔囔：“妍妍啊，你到底去哪儿了？你一个人在外头可怎么活呀？”哎呦，洗衣服呢！隔壁老黄媳妇带上门，准备上班。这一大早的，就听了一出精彩的好戏码。老黄不让他多嘴多舌。省得往老李家伤口上撒盐，可老黄媳妇觉得这事儿怎么就这么痛快呢？薅羊毛还不能可着一只羊薅呢，这家可好，就逮住二女儿可劲儿薅。呵呵，现在羊跑了吧？张兰听见动静，立即用袖子擦了擦眼泪，头也不太能抬得起来。这李岩的事情，现在不知道闹得多少家知道了。
，丢人啊！老黄媳妇唇角翘起一抹诡异的弧度，一字一句说着：“烧点热水吧，早上大家都用水，水凉。你身体不怎么好，可别拔出来什么问题。”张兰虚又一笑：“李岩那丫头是和我们置气，就胡乱瞎写。你说说我对她不好吗？家里有什么我都可着她来，那不让她念书了，是因为她自己也不愿意念了呀。”老黄媳妇一个白眼翻上天。拉开外头的大门，直接上班去了。张兰看着眼前的这盆大凉水，呆住不动。悲从中来，就算她病死了，谁会可怜她？这边她蹬腿，那边丈夫马上就会另娶。晶晶那丫头除了嘴甜，什么活都不肯干。儿子的话就更指望不上了。一个男孩子，让他坐下来好好学习，什么都不用他管，就这都不行呢？死丫头，你心肠怎么就那么狠呢？我看你回不回来。张兰又抹了一把眼泪。继续搓衣服，他心里有一百分的肯定，肯定老二回来就是早晚的问题。一个姑娘家家的，从来没出过门，能疯哪去？不就是现在和家里闹脾气耍任性，所以跑出去待几天？自己怕啥呢？就怕女儿被人骗了。张兰想让李岩自己服软认输，回到家里来帮他分忧解难，怕的就是女儿会被男人的三言两语哄走。如果一旦处了对象，这就是跑别人家帮忙去了。这个死丫头，没见过什么世面。可千万别按照他想的来。静静的想了会，张兰越想越害怕。老二不像老大那样的精明，万一人家给他点好吃好喝，他就跟人处了呢？一旦生米煮成熟饭，那就彻底没人要了。自己脑子不灵光还不承认，家里都是为你好，想要把你留身边细心照顾，结果你留这么一张纸条说，说爸爸妈妈剥削你，说我们重男轻女。我和你爸对鹏飞都没这么好，你这个没良心的丫头啊！你说走就走，想着就你可怜妈妈。知道心疼妈妈，结果我白夸你了，臭丫头啊！叫人不省心的臭丫头。老黄老婆下了楼，转头对着楼上狠狠呸了一口唾沫。如果她是老李家的二丫头，她绝对不回来。回来干什么？那个妈嘴上说着多心疼心疼你，牺牲的时候就把你排第一。哼，口口声声说心疼老二，怎么没见你让老大洗衣服？比起来漂亮能说会道的老大，老黄媳妇更喜欢沉默寡言的李家老二。只是可惜了。人家做父母的看不到老二的长处，怪就怪生在这样的家庭了吧？别人求都求不来的孩子，人家根本不稀罕啊！第九章，全世界最好的爷爷奶奶。一周后，张兰恨恨背着大包小包从老家赶了回来。现在火车票也不好买，你说他站了大半天，愣是站回来的。扛着大包小包，好不容易爬楼梯回了家，只是这口气也没能消掉。老二那个死丫头没回老家去，因为上火。他这嗓子肿得老高，就没一个叫人省心的，没一个知道可怜人的。他这是啥命啊？刚刚进门，还没来得及坐下喝口水，那边李鹏飞放学回来，扔了书包就准备出去玩。你哪里去？张兰叫住儿子。这天气暖了以后，马上就要考高中了。他这破成绩怎么胸有成竹了？有些时候他还真恨不得老二是个儿子，或者让老二和老三的成绩换换。李鹏飞一脸不耐，妈。我和同学约好了，约什么约？你不知道，马上你就要考高中了，到时候考不上，我和你爸还要拿钱。你爸每天累死累活为你赚钱。张兰恶狠狠训那儿子，今年如果不能一举考上高中，还要掏钱借读。家里现在都已经揭不开锅了。想到跑得没有踪影的李岩，张兰恨恨咽下一口气。明明他可以工作，帮忙家里减轻负担，结果那丫头跑出去就不回来了。心肠歹毒的丫头，你走了，你妈我每天惦念着你。怕你吃不饱，怕你穿不暖，怕你遇上事情，你倒好，一个人在外面逍遥自在。张兰越想越闹心，那丫头如果找到了活，赚到了钱，可别吓话了。家里处处都是用钱的地方，生完气就赶紧回来帮帮她。自己这身体越来越糟糕，她快要扛不住了。李鹏飞听了母亲的话，一脸扫兴。张兰揪着儿子带上房门，你就坐这里给我好好复习，我今天什么都不干就盯着你了。其实也不是不想干。实在是最近身体明显有些吃不消，总是上不来气，呼吸气短。过去妍妍在家的时候还能帮他做做家务，现在妍妍一走，所有的活都扔给他了。张兰不能去想，一想就胸口发闷。人家生孩子，他也生孩子，为啥他命就这样的苦？别人家的姑娘都能帮母亲分担忧愁，可他的好女儿只会和家里闹别扭。二十分钟以后，李晶晶背着书包进了家门，进门就直嚷嚷：“妈！”什么时候吃饭？我好饿呀、啊！张兰恨铁不成钢，带着一股火喷道：“你怎么就不能早点回来帮我忙活忙活？明知道妈最近吃着汤药，身体不好。”李晶晶一听，拿起来书包，转身就跑。
嘴里喊了一句：“我去同学家问题了，不走留下来干什么？”他妈这身体三天两头的不好，最近家里更是充斥着一股难闻的中药味道。李晶晶烦都烦死了，人家张冰冰妈妈又温柔又有气质，要什么给买什么。不知道多好，自己命苦才会投胎到这样的家庭里。李晶晶知道母亲期盼着什么，但她就是不做。老二过去知道心疼母亲，最后得到什么了？还不是说被牺牲就被牺牲，他才不要当傻子呢。张兰看着跑掉的女儿，赌气大声道：“等我死了，等后妈进门，你们就晓得厉害了。我这个命啊，谁都指望不上。”李鹏飞捂着耳朵，觉得母亲就像苍蝇一样，烦死了。星号。本市某区 X 大院，李岩，李岩停下脚步，后面的小姑娘拎着边框追了上来，因为一段小跑以后，脸上泛起了微微的红。张小芳说：“你妈回老家找你去了，真的不告诉她你的消息。”张小芳的妈妈李庆香是李岩爸爸的亲妹妹，两个人从血缘关系来讲是亲表姐妹。李岩现在的这份工作还是张小芳帮忙找的，就如张兰所讲，农村真的没有几个女孩读高中、读大学。张小芳算是城里人呢，初中毕业后就出来工作了。帮李岩呢，就是伸把手的事儿。可张小芳很担心舅舅舅妈怪她包庇表妹，舅妈还在到处找李岩，而自己明知道妍妍在哪儿，却装聋作哑，这好像不是很好。想起母亲，李岩不禁心梗。他离开家的第二天，他妈就跑到学校替他办了退学手续，这是一点退路都不打算给他留。他为什么知道这些？那是因为原本他准备在外面待个五六天就回家。现在说这些也是没用的臭氧层子了，路都断没了，别告诉他。张小芳内心有些纠结，她自己是成绩不好，所以不用家里不让读，自己就出来找工作了。但妍妍不一样，明明成绩那样的棒，明明有上大学的机会。张小芳定定看向李岩，说：“你还真打算和家里置一辈子的气？过去就过去吧，你现在在这里工作也是一件常脸的事情。对于自己的工作。”张小芳特别的自豪，这里的别墅区可不是一般人能住进来的，这是本城最有权、最高级的人物集中地，能在这里做小保姆，没关系还进不来呢。张小芳劝说，舅妈也就是一时脑热，你是她生下来的，她怎么可能不爱你呢？人活一辈子，不就为了一口气吗？这口气发泄出去就算了。再说，他们虽然是个小保姆，但主人家鼎鼎有本事。四舍五入也等于他们有关系、有本事啦。表姐的话从左耳进右耳飘出，李岩的手紧抓着边框。两天前他回了老家，但回去晚了。张兰找他一天，从老人的手里拿走了五百块钱。农村的老人能有什么钱？不就是用双手从土地里一点一点抠出来的？妍妍，你就踏踏实实的学，等到考上大学，你爸妈不供你，我和你爷爷挨家借钱也会供你。你妈说家里困难，不想让你继续读书了。我和你也说这可不行，但凡不是马上就死，怎么样也得供孩子读完，考不上是考不上，不供那就是我们的错了。老人家看见孙女回来，满心满眼都是激动。爷爷奶奶一辈子没读过多少书，但懂得一个道理：现在社会不一样了，多读书只有好处，没有坏处。五百块钱可是比好钱啊！老太太不知道张兰故意哭穷，她知道，可她也晓得张兰对李岩的感情淡了些。妍妍那孩子沉默寡言的。多给拿些钱，看在钱的面子前，儿子和儿媳总会对孙女更好一点。为了这个，他宁愿自己节衣缩食，也要给张兰多多的带钱走。这孩子是他们从小给养大的。妍妍这孩子特别聪明，也特别懂事。奶奶见孙女哭了，将孩子抱在怀里，那双满是皱纹的手抚摸着孩子的后背，轻轻替孩子顺着气。有什么委屈，你和奶奶说，奶奶给你做主。面对爷爷奶奶的关心。李岩讲不出来其他的话，他没办法对爷爷奶奶说，他妈已经帮他做了退学手续，也没办法说，那笔钱根本就不可能花在他的头上，他的路已经毁得七七八八了。说多了也只是让爷爷奶奶生气上火而已，干脆什么都没有说。那五百块钱他会还给爷爷奶奶的。夜深人静，翻来覆去睡不着的时候，他在反反复复想着这段时间发生在自己身上的事情，对父母。他一直以为自己很大度，可原来不是。他的心眼很小，他做不到原谅。原来他也会恨，也会埋怨父母偏心。第十章：撒谎骗人。张小芳思来想去，还是给家里过了李岩在他这里的消息。这扛在肩上的压力太大，他实在承担不起。李家，张兰收到消息，气得直拍大腿。这个臭丫头啊，任性妄为，想怎么样就怎么样。一头跑出门，这十多天都没有消息。
。好在现在来了好消息。他拉着小姑子的手抱怨：“如果家里有这个条件，我能不供他？”话没说两句，跟我和他爸就吵了起来。吵完一声不吭就走了。他还满肚子的牢骚，等着发泄呢。好在等来等去，等到的是个好消息，能去那种地方做保姆。给开的工资应该不低的吧？你说人家都是有头有脸的人物，肯定方方面面了不起的人都认识。那将来如果鹏飞没考上高中，是不是也就是人张张嘴说句话就能办的事情？臭丫头，算你聪明，还知道给自己找条康庄大道走，是他张兰生出来的好女儿。张小芳妈妈一愣，那孩子发完脾气就走了，不怪他多此一问，实在是他觉得自己这个二侄女和张兰嘴里说的人。有些出入，父母一直拿李岩当心头肉一样的疼爱，总是当着他的面儿夸。父母嘴里的李岩和嫂子嘴里的李岩，这完全就是两个人啊！怎么回事？张兰含含糊糊道：“嗯，我和他爸什么都没说啊，他脾气大，什么都想和姐姐弟弟去争一争。”姑姑悠悠叹了口气：“我家小芳说，妍妍成绩不错，实在不行就借点钱供吧，省得其他俩孩子都读了，就让他一个人落单。供孩子是难。”可咬咬牙也能挨过去。姑姑认为，既然孩子那么想读书，那就供他。供了以后，将来真的考不上大学，那就别怪家里，别怪父母。父母就这点本事和能力，能做的都做到了，问心无愧。三个孩子，嫂子这碗水不好端啊。张兰略略皱眉，心想：小姑子真是站着说话不腰疼。你家一个孩子都没见你供他读书，我家三个，你跟我说供吧，我拿什么去供？粗声粗气道。说成绩好，那都是他自己讲的，谁不在乎自己那张脸面？三个孩子，我能偏心到就故意不让他读书，数他成绩最差。我去找过他班主任老师，老师说他哪也考不上，读了也是白浪费。可说到最后一句，一个没注意，他狠狠咬了一口舌头，这把张兰疼的眼泪差点没滚出眼圈。学校他是真的去了，为的是给孩子办退学手续。李岩的班主任老师当时非常的震惊。毕竟孩子学习成绩非常不错，也是花了几个小时给张兰做思想工作，差那么一点点，张兰就被班主任给说服了。他手里揣着老爷子老太太给拿的五百块钱。那天邻居老黄也说，念个大学一年学费也就两百来块。没有被彻底说服的理由就是，如果李晶晶不念书了，留在家里根本什么忙都帮不上，不但不能帮忙，还得拖她后腿。大二丫头就不一样了，二女儿现在是在气头上，所以心狠了点。一旦过了这个劲儿，还不是要听他这个当妈的摆弄？还有的是，张兰有些不太相信老师说的话，关于李岩成绩方面的话。妍妍成绩这样的好，对于三个孩子的教育，张兰和李大刚向来不管不顾，不去学校开家长会，从来不知道孩子读哪个班，也不知道孩子期中、期末成绩。学校要家长签字的话，就让孩子自己搞定。这三个孩子，除了李鹏飞的成绩，他是实打实知道不靠谱。其余的都不太清楚。老师自己教出来的学生，能说哪个不好？一个城市里住着，你说老二时不时回趟家，帮他做做家务，帮他分担分担，他不就不用操心家里的事情了吗？大夫说他这个身体就是操劳累的，老二帮他扛起这个家，慢慢他这身体就能养好。这样呢，老二既赚了工资，也帮他干了家务，一举两得。实在不太放心，张兰晚上回家叫过来李晶晶，将学校老师的话重复说了一次。问女儿：“你和你妹一个学校的，妍妍成绩到底怎么样？是不是老师说的那样特别好，一定能考上大学？”李晶晶当时也不知道自己为什么会那样回答母亲，就听见她说：“瞎说的吧，哪有特别好就一般啊？大排名还没我好呢。”听到这里，张兰狠了狠心，舍不得孩子，套不着狼。晶晶毕竟长得好，将来工作也一定会好。到时候大不了叫晶晶和鹏飞帮衬着点妍妍。一开始说李岩成绩不好，张兰有些心虚，可慢慢想到大女儿的话，说着说着底气越来越足。你别什么都听他说，他就是回去糊弄他爷爷奶奶，怕别人笑话他，成绩也就不上不下。姑姑一脸震惊，如果嫂子说的是真话，那妍妍这性子瞎话张嘴就来，这是什么人品？姑姑看了张兰一眼，缓缓说道：“嫂子。”你没骗我，可不能拿这种事情开玩笑啊！我们家小芳说李岩成绩排班级前几名呢，这到底是谁说谎？姑姑也不知道自己该相信谁。按道理，大人是不可能撒谎的。妍妍她，张兰一脸笃定，轻声道：“我骗你这个事情做什么？你看她的样子，像是可精可灵的人。她就是心气高，自己不肯认命，总觉得她能考上大学，大学那么好考的。小姐身子丫鬟命。”
，没有那命就不该多想。姑姑听了张兰的话后，一脸难以置信：这好好的侄女怎么变成这样了？嘴里还有没有一句实话？难怪要让小芳帮忙瞒着家里，简直胡来！明明是自己没有能力去考大学，还把罪名推到父母身上，指责父母重男轻女。姑姑越想越是胸闷。你说老李家怎么会养出这样一个自私自利的孩子？难怪能干出来躲起来的事情。他就说嘛，你说嫂子如果重男轻女，干嘛还特意跑回老家去找李岩？姑姑对着张兰说道：“嫂子，你可得把这孩子看住。李岩这个性将来可不行，这什么人家能要他？一个小女孩满嘴胡话，张嘴就是谎话，这还能得了？难怪他什么都没对他爷爷奶奶说。”如果他敢骗他爷爷奶奶，我就大耳瓜子抽他。姑姑嘴里的称呼，从妍妍直接变成了李岩，而关心的温度也越来越低。第十一章，张兰登门，小别墅，李家，同样姓李，可这个李家和李岩压根没有任何的关系。这家就是张小芳介绍给李岩做小保姆的家庭。屋子里，李岩正在打扫卫生，雇主家的小儿子李元度被一道题给难住了。姐，你会解这个吗？李岩。隋静波最近有些闹心，闹到到晚上也不成眠。他家老李哪里都好，内外在条件都好，待他也好，可以讲里里外外都叫人挑不出来一个错。想当初也是他主动追求的老李，婚后他给老李添了个儿子，按道理从此以后只剩下夫妻琴瑟和鸣。可老李之前结过婚，不但结过婚，还生过一个儿子。前头的那个儿子理想，就是隋静波苦恼的原因。是个女人就想得到偏爱，是个女人就想要独爱。这个世界上独一无二的爱，对老李，他恨不得挖心挖肺。老李对他呢，就在刚刚，他听隔壁的邻居说，理想换车了。这年头能买得起车的人都是少之又少，换车的就更别提了。理想换车的钱哪里来的？老李是不是私下动用自己的人脉替他那个大儿子铺路了？想到这里，隋静波的心绪就平稳不下来，闹心。人脉就那点，现在都使劲到大儿子的身上。那等他儿子长大怎么办？再说现在他和老李才是两口子，老李的太太是他，李想和他妈都是过去式了，凭什么还来沾边？胡思乱想着呢。外面有人敲门，上午十点多，二楼的光线最好，一束光从二楼照了下来，将一楼中心的地板照得泛光。隋静波对着屋子里喊了一声：“李岩，去开下门。”哎，阿姨，我这就去。屋子里的李岩翠生生应了一句：“其实这些就是分内的活。”保姆嘛，不就什么砸都打，一路小跑，快速跑到大门前，开门，敲门的人是大门外站岗的工作人员。本城的老百姓都知道家属院这点儿，为什么知道呢？肯定是有点与众不同。家属大院坐落于半城市中心，算中心又不算，这是怎么说呢？地理位置叫市中心偏远了点，但从归属位置来讲，还是市中心划分之内。也就是说，市中心的嘈杂这里没有。市中心想要拥有的好环境，这里却有。家属院出门走上几分钟就是个，就是烈士山公园。无论是晨练还是散步，都是最佳去处。而家属院隔壁就是军区大院，家属院这头的大门口，每天二十四小时有人值班站岗，外面的人是不可能得来的。工作人员对着李岩敬礼：“隋阿姨在吗？”李岩微笑道：“请你稍等。”前后不过两分钟。隋静波就来到了门前，门卫说：“大门外头有人找隋静波。”隋静波也是满脑子画圈，找他。他父母可不应该呀、啊！如果父母过来了这里，应该会提前来电话，怎么没通知一声？大门外，张兰有些紧张的一眼一眼看着岗亭里的工作人员，紧张的同时又带着一股莫名的骄傲与自信。为啥不骄傲啊？你见有谁坐车赶在这站下，没有那特殊关系，你就是到了门口。人也不让你进去啊，但他就不一样了。他女儿在里面。听小姑子说，妍妍工作的那家来头可大。如果自己家能攀上这样的人物，将来鹏飞读书毕业都是助力。万一能借上点什么光，万一他是说，万一对方看上鹏飞做女婿了呢？到时候坐着小车回到老家，谁敢不用正眼看他？想想小汽车拉他，张兰莫名都觉得自己增高了十公分，一脸得意洋洋。隋静波着急。随手拿了件羊绒披肩就跑了出来，结果到门前一看，谁呀、啊？谁找他？张兰见到里头出来了一个好像明星似的女人，神色动了动。谁找我？隋静波笑呵呵问向门岗。尽管很生气，但他要保持形象，不能给他家老李丢人。门岗指了指站在一边毫不起眼的张兰：“你是？”隋静波一脸狐疑，见到陌生人，他的第一反应竟然不是掉头走掉，这实在是这年头你不晓得。
家里出入有本事的，老家的那些人就没完没了的找。这种事，隋静波经历的多了去了。老李老家那些恨不得沾上点边的人，就会跑到这里找人，什么给孩子找工作呀，孩子想要当兵啊，形形色色，应接不暇，反正奇葩的事情多了去了。隋静波瞧不上那些人，但碍于丈夫的面子。他还不得不装出来一副善解人意的样子，好吃好喝供着，最后什么都不答应的将人送走。半半半，当他这里卖工作的，上嘴唇一碰下嘴唇，叫个人就来求帮忙，什么了不起的亲戚关系啊？他家公公那辈就不太和村里的人来往，是那些人厚脸皮，听说李家有本事了，个个就想往上靠，提起来都浑身疼。随静波眼珠子快速转着。心中思索着对策，难保眼前的人不是什么十里八村一点边不沾的亲戚。张兰笑盈盈走了过去，做自我介绍：“我是张兰。”隋静波一脸迷茫：“张兰是谁呀、啊？”张兰又说：“李岩是我女儿，我是她妈妈，能住在这里真好。”张兰贪婪地看着四周的环境，这附近全部都是新建的住宅楼，就马路后面那块起的新楼吧，据说都是给领导住的，和后头的新楼比起来。这里非但一点不差，还感觉更胜一筹呢。就算领导住宅，那也没有人站岗呀。加上隔壁那一排闪瞎人眼的大标语，为什么挑鸡儿来，不来不行。妍妍眼见着这都出来小半个月了，凑满一个月就要发工资了，家里就等着钱过日子呢。你说他能不来吗？随静波心道：保姆的妈来找他干什么？你是要找李岩吗？李岩是他刚刚找来的保姆，这还是邻居张大姐介绍来的。他肯用李岩呢，第一是为了给张大姐面子。第二就是确实家里缺个保姆，这手上也没和合适的人选。但今儿这李岩妈妈一出现，隋静波就有点打退堂鼓。眼前人的面相让他不喜欢，实在是和那些厚脸皮的人打交道多了，他瞧上一眼就能瞧出来这人什么个性。张兰连连摆手：“不不不，我不找他，我找您。”第十二章，后妈找我。隋静波一头雾水，认识他都不认识。找他干什么？我的意思就是，能不能先预支他半年的工资？说着话，张兰小心翼翼去看随静波的脸色。老二现在肯定没有消气，一旦工资他自己拿到手，保不准回头就都花了。年轻的小姑娘肯定嘴馋，手上嘴上没个把门的，把钱都吃了糟践了。张兰舍不得，给他就不一样了。他是家长，不会乱花钱，给了他一能缓解家里的生活。二，他可以帮妍妍攒着留着出嫁用。随静波眯着眼睛打量张兰，老实讲，这种父母他属实第一回见，有些让他有口难言的感觉，说不出来是什么滋味。我叫李岩出来吧，工资的事情你自己和他打商量。随静波的态度比较客气，别别别！张兰一个着急，伸出手就去抓了随静波的手臂。随静波眼中闪过一丝不耐，快速躲开了张兰的两只手，也不晓得刚刚摸过什么。现在就来扯他的衣袖，还有这人太奇怪了，说话就说话，干嘛动手动脚？张兰低声下气，恳求说道：“您不知道我们家里这事儿，这孩子脾气有点大，我就说了他两句，这出来工作也没和我招呼一声。您放心，我是他亲妈，我就是怕他呀，乱花钱，回头这钱都痛快嘴吃掉了，我得帮他攒着，将来留着他好出嫁。”一阵风刮过来，吹得随静波打了个寒战，他对着门岗招招手：“麻烦你去趟我家。”把我家的那个小保姆叫过来一下。说着话的功夫，只见一辆通体黑色的轿车行驶了过来，门岗马上跑过去。张兰瞪大眼睛，死盯着那辆车不放。这就是轿子啊！这年头满大街不是坐公交就是骑自行车的。你见过有几个开轿子的？这车可真好看，一定特别贵吧？张兰不晓得这车，可随静波晓得呀。门岗直接放行，那车里面的人就一定是小区内的。放眼看过去，看不太清车上的人。随静波正准备扭头，就在那一瞬间，车里面的人露出来了半张脸，阳光照在半截的轿车车窗上，剩下的半截直晃晃照在了男人的脸上，是李想。李随静波挤出笑容，刚想喊继子，可对方的车就已经启动开走了，他脸上的颜色是白了黑，黑了紫，紫了发绿，绿了又青，蓝汪汪的，紫了豪青的，又换车了。那辆车才开多久，又换？老李是不是背着他？又给李想铺路了。隋静波紧咬着牙关。上星期他弟弟过来，想求老李帮忙安排一份工作。结果老李是怎么说的？说什么有纪律，说什么不能徇私枉法。放屁！对他家人就底线分明，对着他那个大儿子就没底线了。大门前，李岩正站在梯子上，努力擦着玻璃。一阵一阵风起，要抬手去够玻璃，衣服的后襟总是向上跑。
，风吹在后腰，直接吹到了皮肤，身上冰冰凉凉，实在太冷，所以得更卖力工作，冻起来就不冷了。雇主对他说：“要先试用一个月，当然工资照开。”李岩晓得人家可能看不上他，想要被人雇佣就得卖力工作。关于以后，又一阵寒风刮过，冷风紧贴着他的骨头，李岩一个没忍住，打了声喷嚏。他不认命，可不认命又能怎么办？自己一个初中学历。还能蹦跶到哪里去？除了打零工，给人做保姆，对于未来，他只觉得茫然。过去那些年，他只晓得要好好学习，将来争取考个好大学，然后得个好工作。现在梦想都碎了。你好，可以让我进去吗？身后突然低沉的声音让正在走神的李岩吓了一跳，紧跟着脚下一滑。谢，谢谢。李岩愣了一下，一脸迷惘。这是邻居串门，在这家工作了六七天，他大概也对家里摸了个大概。李叔叔因为工作的原因，并不是每天回家，而随阿姨是家庭主妇，主要负责照顾李元度的全部，所以大多数这个家里就是随阿姨带着李元度两人。这人是见小姑娘站稳，理想礼貌又直接的收回自己的手，不好意思，不好意思，您请进。李岩将梯子推到一边，马上为眼前的人挪开进门的空间。李想看了看眼前的人，他说：“和我讲话不用您来您去，他不是个什么大人物。”也没达到那种可以被人尊敬来尊敬去的程度。李岩脸上闪过一抹尴尬的红，实在是他对眼前的人身份摸不太清，他不知道该怎么称呼。利索拉开大门，李想进了门，径直上了二楼。李岩，喂，虽然你救了我一命，可是可是你到底是谁呀、啊？他满头问号，满心画圈，搞不懂啊。随静波一路小跑，呼哧气喘跑到了家门前，见那辆黑色轿车就停在门口。肯定了，心中猜想，就是李想回来了。可能是因为跑步加上吃了一肚子的风，随静波这肚子里隐隐升起一股不知道往哪里跑的气儿，这气儿在他的身体到处乱跑，撞得他肠子跟胃同时疼了起来。李想怎么又回来了？他一回来就会惹他爸生气。他为什么要回来？推开大门，阿姨，刚刚来了个人，现在去了二楼。李岩指了指二楼的位置，随静波仰头看向二楼，勉强扯了一记笑容出来。做着解释，这是你李叔叔的大儿子，他脾气有点不是很好，你以后见到他就少说话，多做事。说到这里，随静波才想起来大门口站着的那个张兰，他对李岩道：“你妈妈来找你了，人就在门口，你去看看吧。”二楼的摆设对比着一楼更为简洁，空间很大，东西不多，而这个二楼则是属于理想个人的完全独立空间，是随静波平时都不能随便上来的空间。理想看着干干净净的桌子。下颌绷了绷，李想，你回来了。中午你想吃点什么？阿姨这就出去买菜。随静波强忍着烦躁的心，上了二楼，同继子打着招呼。李想的脸色不太好看。阿姨，我说过不要动我桌上的东西。第十三章，可着一只羊蒿，原本散在桌上的草稿图纸，现在已经整整齐齐，不知道被收纳到了哪里。李想并不是很懂，难道不碰他的东西很难？随静波一脸尴尬，僵在原地。连声做着解释，那些草稿我都帮你收到了文件夹里。李想的脸色依旧不太好看，听到随静波的话，算是勉强缓和了几分，解开西装的扣子，伸手去文件夹里找自己想要的东西。对来对去，依旧是缺了一页。随静波不打算和继子计较，后妈难当吗？特别是他这种后妈，老李前头的儿子已经这么大了，老李现在的位置又，难免人家会觉得他嫁进来抢夺了属于他该拥有的一切。可。随静波心里不忿，真的论起来，理想才是这个家的外人。他们一家三口住在一楼，而整个二楼的地盘全是继子的领地，东西都在的吧？我不会随便乱碰别人的东西，我就是也请你体谅体谅我的难处。你爸爸上楼一看，整个家里都打扫过，唯独你住的二楼不给打扫，他会认为是我这个做继母的故意和你难为。这年头，事后人还得被人数喽。大儿子了不起呀、啊！在外面说是混得风生水起，回到家就和他这个继母过不去。到底是谁小心眼，想故意让老李对他有意见，挑拨他和老李的夫妻关系？想也别想，不就是帮忙打扫个屋子？反正干活的人也不是他。李想问他：“我房间是谁打扫的？怎么了？丢东西了？”随静波脸色一紧：“不会吧，刚刚回来就搞事情？”他就晓得李想就是要同他过不去。这才刚进门，是家里的小保姆。随静波站在二楼看了一眼楼下，见李岩还没有出去，就喊了一声：“李岩，你上来一下。如果这个孩子手脚不干净，
，那他可不能用。李岩闻声立即上了二楼，这是他第一次上到二楼来。李叔叔曾经交代过他，这个家里二楼的卫生不用他来打扫，具体原因什么的，李岩没有问过。他一个做保姆的，哪来那么多的好奇？人家怎么吩咐，他就怎么听命令好了。阿姨上了楼，他规规矩矩，保持站立姿势。你是不是动过这桌子上的东西啊？隋静波强忍的怒火。此刻憋不住，都发泄了出来。他不能对理想发飙，还不能对家里的保姆发飙。她是这个家的女主人，理想算是什么？你要是乱动东西，这可不行啊！还有你妈跑到门外和我讲什么，要我预支你的工资，你能干就干，不能干就走啊！当这里是你家呢，做个小保姆还有这样那样的要求，像话吗？一个两个都跑到他的眼前耍怪，搞笑吗？隋静波的话就像耳光一样打在李岩的脸上，他的脸没忍住烧红了起来，羞愧的。外头的阳光顺着屋子里的地板蔓延到客厅，这个二楼的装饰有些别具一格。二楼是一个大开间，没有所谓的房间，没有所谓的客厅，直挺挺就是一个空间。然后屋子里都是半人高的书柜，书柜里面装满了书，地上还摆着一个恐龙模型。李岩不晓得这个东西具体叫什么，还有这个房间里竟然还有棵榕树，榕树以一种奇怪的姿势半弯在房间里，还有半截在阁楼之上。然后外面的自然光吧，还恰巧打了一半在树枝上头，隐隐绰绰就形容不好，反正有点好看。整个房间似乎彰显着主人低调的个性以及张扬锋芒。李想蹲在地上，在书册里翻找着草稿，找来找去，确定就是少了一张。当时的那张草稿被他画的有些脏乱，估计是当做废纸替他扔了。阿姨，我来家里这些天，从没上过二楼。李岩弱弱的辩解声音响了起来。他晓得这个时候自己是多说多错，可他真的没有。当时李叔叔交代过后，他每回打扫卫生都会避着二楼，这点分寸他有。至于他妈，想起张兰，李岩只觉得肋骨的位置突然疼了起来，气疼的。蹲在地上的人站了起来，是我搞错了，东西找到了。李想起身的瞬间，脸色已经恢复如常。草稿丢肯定是丢了，至于怎么丢的，谁给丢的？他现在追究也没有用。继母向来如此，好事冲在前，坏事躲在后。今儿他一旦继续追究下去，倒霉的只能是家里的小保姆。想起刚刚自己进门的时候，这姑娘还在卖力的擦玻璃。李想扣上西装扣子，看向李岩，礼貌一笑：“不好意思，是我没弄清楚，我向你道歉。”李岩连连摆手，他哪里敢让人家道歉？他偷偷扫了李想一眼，当然这一眼里不带任何感情，在他的家。哪怕就是父母冤枉了他，也别想得到一句对不起。其实放在这里也是想当然，雇主花了钱雇他，人家就是冤枉了他。李想很认真的道过歉，然后对着李岩说道：“我的房间不用打扫，平时你就是看到桌面扔得很乱，也不要管他。每个人都有属于自己的生活习惯，这就是我的生活习惯。”李岩快速领悟这话。李叔叔对我讲过，要我不要上到二楼来。以后我打扫卫生会从楼梯开始，也就是说，他不会主动进入到属于他的私密空间。李想看了眼前的女孩一眼，眼神很是随意，很快移开了视线。隋静波收敛了脾气，眼珠子一转，笑了笑，道：“你看，我就说不可能丢嘛。我记得当时帮你打扫过卫生，就收了起来。你以为他愿意干？那天老李休息在家，他也是为了做给丈夫看。谁晓得自己卖力干了半天。”结果老李不知道什么时候被人叫走了，热火朝天干了一个多小时，白表现了。转头看向李岩：“你快去门口看看吧，别让你妈妈多等。”等李岩走后，隋静波又再次瞄不起来：“都是家里的人，谁也不会乱动你的东西。这里是他的家，你让我不进来，我就不进来。属于他的家，他想去哪里就去哪里。”李想听着继母的解释，轻轻勾了勾唇，笑得意味不明。岗亭外，张兰见到女儿。伸手去拉二女儿的手，你这个死丫头，你怎么就这么任性啊？不和家里招呼一声就跑出来，万一出什么事情呢？张兰随手捶了女儿两下，捶过以后，她心里憋着的这口气也就淡了。说，他们这里给不给周末休息时间啊？周末能不能回家？你回了家，妈好给你做些好吃的补补。等周末，妍妍回了家，把脏衣服都洗洗，把家里收拾收拾。你说她这个星期忙着干活，这把她给累的。鹏飞马上高中。那孩子还吊儿郎当，万一真的考不上他，他也得拿钱砸过去，叫儿子有书可读啊！张兰自顾自沉浸在自己的世界，只见李岩唇角弯了弯，他说：“妈，我姐和我小弟是不是又脱下来一堆的衣服没洗呀、啊？”张兰愣了愣，似乎没有想到二女儿竟然会马上猜到。不过也是。
老二最心疼、最体谅他了。他们俩我是一个都指望不上，我生他们俩都不如你一个。这个家也就你知道，心疼妈体贴吧。妈这阵子还在吃药，你们知道这星期我和你爸累成什么样？每天一早五天就得走，晚上有些时候十点十一点才回来，累死了人。第十四章。你为什么就不能替妈妈想想？倒不是张兰故意在女儿面前将病情说得重，而她确实身上落了好些的毛病。生理鹏飞之前，除了生育两个闺女中间还落了两胎，那两胎都是确定孩子的性别以后打了。就是生完李鹏飞以后，她也没能好好休息，月子里各种操劳。李大刚不打工就意味着没有收入，所以张兰的这个月子除了自己照顾自己，还得兼顾照顾小儿子以及大女儿。一年半年吧。就是接李岩从农村回来之前，张兰那时候的例假状态就不是很好。每到例假来临，淅淅沥沥要拖上一个半月才能干净。你说中药西药他都没少吃，可就是没办法根治。当时考虑接李岩回来，也是想有个人能搭把手。事实证明，老二确实很有用。接回来以后，帮他做了很多的家务。眼下一提家里的那两个祖宗，张兰就忍不住抱怨：“你爸就是个甩手掌柜，除了赚钱，什么都不能做。”你姐和你弟弟根本没用，妈知道你最有用。丈夫一天到晚干的都是体力活，他好意思叫李大刚帮他干家务吗？那生孩子不就是为了减轻生活负担？谁有能力谁就出力气嘛。老二现在多干点活，将来老大和老三出息就偶尔搭老二点钱，这很完美啊。李岩冷笑，他妈又想给他洗脑，没让他退学前这些话，他或许会相信。现在被牺牲掉的人是他，干活最多的人是他。不辣好的人也是他，这不叫喜欢。妈，我没时间回家帮你洗衣服。李岩拒绝，就是不怪父母，他也回不去。保姆的活是见天的，待在雇主家里，谁说晚上就没活了？张兰面上明显愣了一愣，似乎没有料到老二会毫不留情拒绝自己。楠楠找着借口，我知道你还生我和你爸的气，可我们家里就这种条件，如果有钱不会不让你读书的。哎，算了算了，我本来也没打算让你干什么。你一个年纪轻轻的小姑娘，哪里会愿意干这些？她是老妈子，她该死。这些活儿就长她身上了。那过去家里的衣服不是我洗的。她扯了扯唇，有些事儿吧，不能往深了去想。一旦想得太深，想得太细，就会把这其中的关键想得清清楚楚、明明白白。他妈是有点喜欢他，这种喜欢完全建立在他可以为母亲分担家务的情况下。不要说面对鹏飞。就算对上李晶晶，他都没有任何的胜算。有什么胜算？他妈根本不喜欢他。短短两句，张兰被噎得哑口无言，一股气自心口突然腾起，心情直接从天堂跌到地狱。原本以为老二懂事，怎么样也会可怜心疼他这个亲妈，结果这还不如街上走道的人呢。你说就这点破事儿，怎么没完没了了？张兰说：“你洗几回？我也就这大半年身体不好，让你洗了两三回。都说女儿是妈的小棉袄。”我怎么觉得你就是个袜子？袜子穿不穿也起不到太大的作用。张兰往回找步，这个家什么活不是他干，自己干了半辈子，老二这才干多点啊，这就抱怨。李岩站在阳光下，他看着母亲，一字一句说道：“妈，我赚的钱不会给你，也不会帮你养家，将来鹏飞用不用钱也轮不到我这个姐姐来管。你想让我退学，你也帮我退了，又从我爷爷奶奶的手里骗了五百块钱。”我也不欠你什么了。李岩轻轻眨着眼睛，一直以来是我都想要融入自己的家，可现在我才搞明白，多子女家庭总会有一个孩子被忽略。无论我成绩多好，无论我有多听话、多体谅你，你们还是不会喜欢我。这种事情不需要解释，刨根究底，非要揪出来一个原因的话，那就是缘分吧。父母也会在心中去估算各子女身上的价值。我不是男孩，所以不如弟弟鹏飞。我长得没有大姐漂亮，嘴巴没有大姐讨巧。所以我也不如大姐吃香，没有缘分，那我就认。可是他我也不会耗尽所有去反哺父母，你就当我是个白眼狼吧。被斩断的人生，他没资格去怪父母，那以后的人生也请父母不要怪他。毕竟活着不易，顾得了东就顾不得西。就算将赚到手的钱全部给了家里，他大概也能想到以后自己的结局。李岩的话就像是一块砖头，对准张兰的天灵盖就砸了下来，只觉得眼前一黑。张兰晃了晃身体，等等，这是怎么回事儿？这不对呀，这和想的不一样啊！再说，再说，谁规定你就能这样干了？他不同意，强撑着打击。张兰声音发抖：“你这孩子怎么能这样想问题呢？我怎么是骗你爷爷奶奶的钱？那些钱是姓李的。”
，你一个女孩子有什么资格去拿你爷爷奶奶的钱？将来你爷爷奶奶没了，也是要腾飞去上坟，不用你一个出嫁女。就因为家庭条件不好，你就要和爸爸妈妈断绝关系，你的心怎么可以这样的狠？张兰顾不得去擦落下的眼泪，伸手去抓二女儿的手，妍妍，你不能这样对妈妈呀！你要实在觉得气不过，非要读这个书，那我那张兰对上女儿那张平静的小脸，她心里一紧。那妈去医院卖血，只要能换钱，能让你读书，我供你。这和想的不一样啊！家里少个人赚钱，这差很多事情。三个人一起赚钱供两个孩子，这日子勉强还能坚持。好不容易说服老二退学，这老二不把钱交给家里，这岂不是竹篮打水？妈，你在我走的第二天就去学校帮我办了退学手续，我还怎么回去读书？叫你卖血供我读书，那我岂不是大不孝了？家里母亲要死要活。我却任性到要母亲卖血供我，那我还能算是个人吗？李岩别有深意看着母亲，他妈妈呢？明明不会卖血供他读书，嘴上却非要这样的说，是为了让他有更多的负罪感吗？李岩低下了头，他怕自己继续看下去，会忍不住对母亲讲出一些不好听的话来。偏心就偏心，他认，但是别拿他当傻子一样的戏耍，可以吗？张兰只觉得心头发凉，这学校的事儿，老二怎么知道的？老二回学校去了，心中暗骂自己就是个蠢货。你说办退学这什么急？等到风波过去以后再去学校多好，这样老二也不会讲出来什么。妈，对不起你，就当妈这辈子欠你的，下辈子妈全部都还给你。我这辈子还没过完呢，不着急，等下辈子。李岩打断母亲的话，我在这里工作挺好的，虽然原本我不想告诉你和我爸这件事的，不过现在你们知道也能放心了。你回去吧。以后别来了。那你好好保重身体，好好干活，有点眼力见。我们这种出身，难得能进这样的地方做事儿。张兰对上女儿的眼睛，实在没敢马上提钱的事儿，只能先输出一波关心。可钱实在太重要了，忍了又忍，没有忍住，开口道：“那钱，妍妍现在家里条件实在有些紧张，妈就不该去看病，早点死了也就不拖累家里了。”李岩转身就走，张兰心中憋火，暗骂着老二这个小犊子不孝。第十五章。挨耳光，张兰走出去很远，见老二那个小犊子真的没有追过来，气得破口大骂：“我生了你们，我还有错了？对，怪我没把你们生在大富大贵的家庭里，怪我重男轻女。可你说他做错了吗？现在还没怎么样呢，他这还没到七老八十，老二这就对他这个妈不管。将来真的有那么一天，他敢指望李岩？为什么要可着鹏飞去供？那鹏飞将来可是要给他养老送终。”鹏飞好，他才好。女儿就是肉包子，肉包子一旦打狗，那肯定拿不回来。女儿有那是便宜婆家，儿子有才是他们夫妻有。恨恨走出去老远，这还没停了心思，这钱他早晚得要。你没出嫁，那你现在赚的钱就应该交家，谁家都是这样的规矩。我养你小，你现在就到了你回报的时候。想到这里，张兰恨不得抽自己一嘴巴。你说他这嘴怎么就那么笨？刚刚和那个不孝女对峙。自己怎么就想不起来说呢？笨呐、啊！李岩那边从门岗离开，往家里回。一路上，他脑子里想了很多，思绪很杂，一口气堵在胸口，不上不下，有些难受。屋里，隋静波看出来李想要走，看了一眼手表，果然老李没在家，他回来。老李要回来，他走了，这是打谁脸呢？这一天天的，不停闹幺蛾子。你说老李之前为什么要结婚呢？隋静波勉强挤出笑容。你这要走了，多等一会儿的吧。眼看着你爸就要回来了，也是巧了他，他难得今儿中午要回家来吃饭。李想肯定是知道他爸今天要回来，才会故意挑这个时间回家，瞒不过他。隋静波心里有些不屑，这么大的人了，想要抱父亲的大腿，还总惹父亲生气，简直没眼看。我公司还有事情要忙。李想说，原本回来就是为了拿那个草稿，结果还被人丢了。这个家他根本不愿意回来。就是老头儿总没完没了的叨叨他。隋静波拦住李想去路，斯斯文文道：“李想，我知道你对阿姨有意见，可你不能这样给阿姨上眼药。你爸马上到家，你抬腿就走，那我成什么了？我也不知道你为什么对我总是带着情绪。你说我嫁你爸的时候，你父母早就离婚了。”隋静波一脸哀怨，他又不是小三，李想为什么总和他过不去？既然瞧不上这家，那你就别回来。那么大的人了，回来做什么呢？阿姨。我想你可能想的有点多。李想礼貌回应，他不爱回这个家重中之重的原因，就是这个继母。继母想让他滚蛋，想让他永远别沾门
，这些他看得出来。他已经做到了，能少回家尽量就少回家。真的是我想的多。袁度现在都要上大学了，这些年来你和我之间怎么样，也不用我来细说吧。你在你爸爸面前给我上了多少眼药，甚至我第一个孩子都是因为你害我。想起自己当初掉的那一胎。隋静波就耿耿于怀，想当年她和老李结婚没多久就怀上了，可怀孕四个多月的时候，李想给她送了杯水，喝过以后她孩子就掉了。你说这世界上有这要巧的事儿吗？杀子之仇，她隋静波永世难忘。细微的光打在李想那张严肃又英俊的面庞上，他看向继母，我说过了，那杯水是我爸让我端给你的。我也只是转手端给你而已，他没有必要去害隋静波。隋静波哪怕生一千个孩子，和他有什么干系？怪就怪老头儿当年非要让他去给继母送杯水，这身上的罪名是洗不净了。隋静波见继子面上云淡风轻，情绪激动了起来。是与不是，天知地知，你知我知，做这种事情是会遭到报应的。害了他一个孩子，又能怎么样？还不是叫他生了李元度？李想和他妈不就是期盼着他生不出来孩子？这家里的一切好让李想继承。呵呵，李想停顿了几秒，笑了一下。既然解释不清，那就别解释了。说多了也是浪费时间。这件事情，他问心无愧。转身想走，隋静波见继子马上抬腿要走，着急之下伸出手扯了李想的手臂，不能叫他走。现在李想从大院离开，谁家瞧不见？回头就得有人和老李嚼舌根，到时候老李就得认为他这个做继母的没有度量。说话就说话，你不要扯我。李想轻轻甩开继母的手，毕竟不是亲母子，也没有太多的感情。他不习惯别人碰他，也就是赶了巧了。隋静波脚下没有站稳，李想那么一甩，他整个人被甩了出去。哎呦！他双脚一别自己，身体向后倒下，然后头磕在了楼梯扶手上，后腰狠狠撞了墙角。隋静波只觉得腰骨好像断了一样。你干什么呢？李元度听到客厅里母亲同大哥又起了争执。原本他是不耐烦去管，听见母亲痛哭的叫声，马上从屋子里跑了出来。妈，隋静波是真的撞到了腰，李元度那么一扶，让他的骨头更疼了。你别碰妈，你别碰妈，这也就是亲儿子，不然他一准认为李元度是想害他，疼死他了。你打我妈，李元度一脸难以置信，因为同父异母的原因，他同大哥之间关系一直不亲近。但两个人也是井水不犯河水，可现在这人竟然在家里打他妈，你为什么打我妈？李元度放开母亲，改为去赌理想的去路，这算什么大哥？打女人，这算什么男人？让开！李想紧抿着唇，李岩刚刚恰巧看到了全部的经过，自然也就看到了李想和隋静波之间的误会。他刚想张嘴解释，只听见啪的一声。李想的脸被打偏了，李岩捂住自己的嘴。一家之主李景辉不晓得是什么时候进的屋子，他走到隋静波的眼前，试着伸出手去扶妻子，能不能站起来？景辉，我好像腰撞到了。隋静波见到丈夫，眼泪瞬间落了下来。老李，你儿子想要害我，你站住！李元度吼了一声，那向李想看也不看地上的人一眼，转身就走。刚刚挨过一耳光的他，脸上充斥着平静。第十六章。李岩口中的真相，对比李想的一脸平静，李元度到底年纪摆在这里，即便父亲打了大哥一耳光，他依旧觉得不够。你天打雷劈，我妈是你的长辈，你竟然伸手打她！李元度不能理解，不能原谅，就算同父异母，大哥气不过，娶了他妈的人是他爸，要过不去，为什么不找父亲？世子简软的捏，李元度，你给我闭嘴！李景辉扶起隋静波，对着李岩招手，李岩快速走了过来。伸出手，隋静波推开李岩的手，继续靠在丈夫的怀里。老李，我到底要怎么样才能让李想对我和善一些？我嫁进这个家这么多年，继母也是母，难道对他不应该有点尊重？老李打李想的那一耳光，是让他觉得解气，可还不够。谁家儿子犯浑敢打母亲？李景辉拍拍妻子的手，行了，都是误会。李岩见李景辉面上有些不耐，赶紧伸手扶住隋静波。这头隋静波也瞧出来了。人家是铁打的父子情，别说推他，估计就是再过分一点，老李也不会对李想怎么样，打落牙齿和血吞呗，不然还能怎么样？想到这里，隋静波也不拐弯抹角，不再过多纠缠丈夫。元度，你过分了呀，那是你亲大哥，什么亲大哥呀？他打你。李元度气得头顶冒烟，他觉得母亲的思维，他没办法理解。我说行啦就行啦。隋静波脸上堆满笑容，对丈夫道：“你赶紧出去追他吧。”我也不是我说你老李，李想那么大的孩子了，你
，你说两句就得不能动手。这种关头，李景辉真的是一脑门的官司，也不知道这个家是怎么了，永远鸡飞狗跳，追了出去。可惜李想是开车来的，哪里还能等他来追？留给李景辉的只有汽车尾气。他有点后悔自己的冲动。你说一进门就看到隋静波坐在地上起不来，袁度又在闹，当时脑子一热，手就挥出去了。打完他，马上就后悔了，自己这脾气说了一千次要改，可每回都不长记性。屋子里，隋静波被李岩扶到沙发上，李元度对于大哥打了母亲的事情依旧耿耿于怀。妈，他打你就这么算了？不算怎么办？你看不出来，你爸不想追究。说实话，他这心里也很难过，可改变不了。就得随波逐流。谁让自己晚生了那么多年？谁让自己遇上老李的时候，人李想早就生出来了呢？以后和李想碰到面，你离他远点。他现在的一切，什么不是你爸给的？靠着你爸，还总回来欺负我们母子，谁让人家有靠山了呢？说来奇怪，这毕竟是人家雇主的事情，按理李岩不该有任何的想法。可当时他看得清清楚楚，明明是隋静波去扯对方的袖子，那人轻轻推开了隋静波。是隋静波脚下没有站稳，摔了。可现在怎么听着这语气，好像就认定是对方故意推的呢？主人家的事情不好多听。李岩赶紧钻进厨房，客厅里隋静波还在给儿子灌输：“你得替妈争气，你爸这人就是太重感情。如果你一个劲儿的和你大哥闹别扭，你爸就会认为是我从中挑唆，他就会怪妈和妈置气。多少次斗争的经验，不能和理想硬碰硬，就得慢慢渗透。理想是儿子，那他也有儿子。”他就不信自己会一直被李想母子两人压着打。嫂子在家吗？李岩听到门口的声音，立即从厨房出来。进门的一男一女，手上提着七八个糕点盒子，红彤彤的盒盖看起来很是喜庆。来就来，怎么还带东西呢？这可不行啊！隋静波指挥李岩，李岩过去把东西接一下。李岩麻里接过对方手里的东西。现在这年月，吃的也就那些。年关附近串门，一般都是送些盒装果子。所谓果子，就是一种油糕。这种东西，无论年纪大、年纪小，有牙没牙，反正都能吃。这是新来的孩子吧？长得可真好。女人随口夸了一句：“不是没话找话说吗？”哎呦，你这怎么了？腰疼。对方见隋静波一直捂着腰，一脸诧异。隋静波支支吾吾，好半天以后，揉了一把脸，唉声叹气说道：“每次他回家里，就得起床风波。我也知道他是恨我夺了他妈的位置。”可你说他们都离了，李景辉从外面返回，家里热闹了起来。客人待了能有大半个钟头才离开，眼见着中午时间，李岩开始做午饭。农村长大的小孩不可能不会做饭。六七岁的时候，为了帮奶奶搭把手，他就开始跟着奶奶学做饭。隋静波看着地上摆着的那些礼品，一脸得意。对于自己挑选的男人，不是他自夸，你就说他有没有眼光？这家里的东西吃不完的多。从年头到年尾，现在这都快三月份了，还有人给老李送礼，心中盘算着哪些给父母送过去。反正家里人口少也吃不完。李景辉则是在大门口站了一会儿，想着刚刚把兄弟对他说的话，这事儿吧，我实在说不出口，可他非得让我来问问，我被他闹得没有办法。听说理想公司做的挺大，能不能帮我小舅子安排个工作？老田满脸不好意思，这事儿说起来。他就没闹懂老婆和小舅子的想法。现在大学生多吃香啊，毕了业就包分配工作，有个学历回到家乡，各种单位都抢着要你。结果他小舅子银行银行不肯去，非要闹着去什么私人公司。理想那公司跟国有都不沾边，你说说，读那么多书，最后选个这样的地方，这不是脑子抽了吗？可有啥办法？谁让他是妻奴了？老婆说什么他就得听。李叔叔，李岩看着堵门的人，轻轻叫了一声：“菜炒好了。”他刚准备端进屋里，结果李景辉堵在厨房门口。李景辉回了神：“啊，二、哎、呀，网开给让了让。”李叔叔，那个人不是故意要撞阿姨的，他想让阿姨不要去扯他的袖子。他那么一甩，李岩想了想，还是将真相说了。说来奇怪，不知道为什么他还是多了这个嘴。第十七章：奇怪的大老板李想。李景辉听了李岩的话，悔意更深。他每天都要忙工作，忙得脚打后脑勺。家里的事情，多数他都不管，也顾不上。前妻就是因为这个原因和他提了离婚，离婚后他也顾不上理想。这些年吧，总是想补偿儿子，可父子之间总有矛盾。李景辉想让理想继承自己的衣钵，可理想偏要做生意。什么叫生意？过去做生意叫什么？投机倒把呀。
，也就这些年改革了。你叫叔叔，我叫李岩。李岩认认真真说着自己的名字。其实李景辉长得很严肃，不苟言笑的那种，加上可能职业的原因，身上充斥着一种叫人望而却步的气息。李岩多少也有点怕李景辉。但他心里给自己打着气，凡事总要迈出第一步，自己堂堂正正做人，他也没有做亏心事，没什么怕的。对他不怕。李岩，我记住了。李景辉笑了笑，这孩子脸上写满了怕他，可还能强撑着做自我介绍，就这份勇敢让他高看一眼，这才对嘛。就算是小保姆，也应该这样，这才像是他手底下的人。叔叔想让你帮我做件事。你看行吗？李景辉说的挺客气，他也晓得这是不能托别人去办，家里人去吧。现在袁度和他哥关系这样，让随静波去，毕竟李想还是推了妻子，找外人吧，这不是把家丑外扬吗？李岩心里其实有些抵触，想也知道不会是好事，他就是个保姆而已。叔叔，你说吧。李景辉去了一趟楼上，五分钟以后下来，递给李岩一个信封以及一个地址。李岩。给我倒杯水。随静波听客厅一点声音没有，叫了一声。李景辉穿着衬衫，端了杯水给他送了进来。他下午还要回去工作，衣服根本没换，也就把外套脱了，衬衣扎在军绿色的裤子里，腰上扎着腰带。因为工作原因，李景辉的身材保持得非常匀称。虽然年纪上去了，可身体年纪偏小，随静波就爱他这一身的衣服。怎么让你端水来呀？李岩呢？随静波有些火大。老李在家。他都不会使唤老李，这个小保姆要上天啊！李景辉将水杯递给妻子，坐在床边，我让他出去帮我买点东西，要给老家那边邮过去的，你别管。随静波连连点头，这样啊，那好吧。李岩这一路是公交倒火车通勤，好不容易找到了理想那个有些偏的办公地点，室内公交还好，到了郊区公交车的站点更是少之又少，好在有一辆通勤的火车，还能把他送到半路。这趟火车就是跑附近的郊区县，直达市内虹桥下。大多数坐这车的人都是家住在郊区，但上班又在室内的人。李岩炸着胆子就进了办公大楼，这栋楼就仿佛是打开了新的天地。楼很正常，进了楼里，这不像是办公楼，更像是某种展览馆。李岩只去过烈士纪念馆，但这里和纪念馆还不一样，墙上挂着大幅大幅的画，画的颜色色调完全不同，有些更像是神来一笔。裱画的画框还不是一样的大，大大小小。楼里的女职员穿着笔挺的裙子，上衣颜色异常鲜艳，衣服就扎在腰带里，整个腰身看起来勒得极细，颅顶头发吹得高高。这种穿衣打扮，李岩从没见过。虽然立了春，可毕竟还在冬天范围里。这种天气穿裙子，你好，这里是宏基实业。李岩就像刘姥姥进了大观园一样。傻愣愣地站在门口，接电话的职员眼前摆着一个方方正正、白白的东西，只看他时不时还要去敲上一敲。李岩也看不到是哪里发出的声音，随着人家敲就能听到噼里啪的声响，一种很奇怪的声音。你好，请问您找哪位？门口有女职员抱着遗落的文件进门，看见堵在门口的李岩，温柔地问了出来。对，对不起，李岩给人家让了位置，我来找李想先生。想了想，他把“先生”两个字。加了上去。站在这样的环境当中，不知道为什么他产生了一种很奇怪的感觉。那种感觉不是自卑，他晓得是新奇，是有点向往成人的世界呢。曾经他也做过这样那样的白日梦，想象着自己读了大学，大学毕业以后分配到好的工作，然后也有可能会像眼前这些人一样的忙着。这里请李岩收回一脸好奇，将视线集中在前方，尽管很想到处看看。但不能这样去做，那样干会叫人讨厌。你也知道现在的经济形势，这批商业楼宇项目，我看好你。李想握着电话，脸上的表情看上去非常亲和随意。那我应该谢谢你的看好。秘书敲门，然后指了指李岩。李想看见这张熟悉的脸，指了指自己眼前的椅子。我这里来了客人，那以后再说。对方讲了一句什么，李想按掉了大哥大。那个黑黑长长，上面还有一节细线的东西。好像能通话，自己知道电话。他工作的家里就装有电话，装上一部电话很贵的。李岩记得有个家里条件非常好的同学家就装了电话，据说只是装机费就要五千多块，五千多块相当于农转费的指标钱了。李李岩，李想准确无误叫出了李岩的名字，他的脸上表情依旧亲和，可他看人的眼神很幽深。李岩也说不出来。
，反正这人和李叔叔的眼神还不一样。在李叔叔的面前，他还能勉强装出来三分镇定；在这人的面前，不知道为什么他会特别拘谨。李岩老老实实坐在凳子上，两只手脚扭着。李叔叔叫我送这个过来。说到这里，他站起身，恭恭敬敬将信封递了过去。李想见他的动作，只觉得好笑。怎么？他这么吓人，他脸上写了“坏人”两字，差点忍不住想要伸手摸摸自己的脸。据他所知，好多女人都喜欢他这块的，就连老人和孩子也都觉得他和蔼可亲。接过信封，拉开了抽屉，随意扔了进去，给他拿个酸奶，谢谢。李想客气的对着秘书交代一句。李岩大脑快速转着，对对对，就是这个。这个人他看不明白，他是老板吧？可是他讲话对着人。客客气气，哪怕之前就是在家里，自己也只是个小保姆而已。他对自己也非常客气。第十八章，第一次握手，源于眼前人对他的客气，所以他之前才会不计后果的跑去和李叔叔讲所谓的真相。李岩已经很久没有被在乎过，他太需要这种客气了，哪怕就是短短几秒钟。秘书将酸奶盒子拿了进来，摆到李岩的眼前。我的建议呢，超出你工作范围内的事情，就不要操心去管。李想淡淡看着眼前的女孩，唇角噙了丝笑。这是酸奶，你可以尝尝看，味道还算不错。酸奶这东西也算是稀有品了。这还是昨天一个香港客户给他带过来的，算是便宜这小姑娘了。李岩低着头，不敢去正视眼前人的眼睛。这人的眼睛吧，太亮了，亮的就好像是像是一个发光发热的陷阱，一不小心可能就会将他吞噬。怎么回事，他也不知道。就是不敢去看，若若伸手推开那盒所谓的酸奶，哪里敢碰？出现在这样地方，他完全不认得的东西，他不敢碰。李叔叔交代的事情也是工作范围之内，打扰我了，我现在就走。对方一说话，他脑子一紧，嘴巴就不听管了。李岩慢一秒才得知自己讲了什么，他脸色爆红，红成了一道一道，满脸难堪。那些话在心中组织了半天，原本以为会很利落出口，谁能想到竟然打了磕巴？正因为介意。才会在乎结果，心中埋怨自己怎么就那么笨，说一句话而已，打什么磕巴？为什么要说打扰自己了？这是一种身份上的差距。这里的环境，这里的办公人员，这里出现形形色色他见都没见过、听说也没听说过的东西，讲不自卑，可他还是自卑了，害怕丢人，就格外在乎自己讲出口的每个字以及错误。李想感觉到了女孩的紧张，忽的无声笑了一下，一口洁白整齐的牙闪了闪。他问：“家是室内的，看着年纪不像。”李岩有些狐疑，碍于礼貌，还是做了回答：“不是。”李想点点头，这就对了。九年义务毕业，李岩心中某处被狠狠戳了一下，被戳得生疼。人越是介意什么，就越会讨厌别人深挖。学历仿佛就成了他人生中过不去的坎儿，既自卑又介意，还要装作不在乎，紧咬牙关，强硬辩解道：“我读高中了。”说完这句，又仿佛泄了气的皮球，脸色红了又白。对，是九年义务教务。如果不是，哪怕念了个中专，他也会有份体面的工作，而不是跑到他家来做小保姆。李岩亲着头，我要回去做家务了。给人打工哪能到处跑着玩？如果耽误干活，可能随阿姨就不用他了。这份工作，好多人等着抢呢。李想脸上的笑容收了个干净，他的那双眼睛就是格外的明亮，就像是像是一种宝石吧，熠熠闪耀。我没有其他的意思。我只是觉得你这个年纪读书似乎更重要一些。他挑明了说，没有任何的恶意，就是觉得小姑娘这年纪应该回到学校里去。不是谁都能赶上改革开放这个好时代的，读书能累积更多的知识与内涵，然后去看更广阔的天地，以及增加自己的眼界与见识。他只是觉得有点遗憾，自己向来不是个热心肠的人，但今天他啰里吧嗦了一把，就想做个好人，给小妹妹一些忠告。在你这个年纪出来赚钱。或许现在可以赚到一些还不错的工资，但和以后比较起来会很亏。他直言不讳，低着头的李岩心里咯噔一声，那颗心凉了又热，热了又凉。他鼓起勇气与眼前人的目光对视，李岩忍不住眨眨眼。这个人的眼睛就好像是夜晚的星辰大海，能将人吸进去。强忍着不适，他才能克制住想要回避的念头。我，我或许就如母亲所讲的那样。这就是他的命。农村出来的女孩，她还能怎么样呢？命运这柄刀就压在她的脖子上，她奋力挣扎，可挣扎过后，那柄刀依旧还在。李想说：“我这里距离火车站有点距离，我让司机送你过去。”
，还是你需要直接被送回大院？算了，难得的日行一善，当他多事，别人的事情他不好奇，别人的困难他也不想多管。意见他讲了，对方接不接受都看对方。李想起身，秘书敲门进来，老板。深圳那头电话，我帮您约了五分钟后，知道了。李想起身，这就是一种结束交谈的举动。李岩站起，偷偷去看了看那人，抬腿走出了办公室的大门。李想端起杯子，背对着大门，喝了两口。李岩走出去十步，他突然又跑了回来。哎，秘书小姐有些搞不懂，这孩子在做什么？是看她长得漂亮，就给她搞事情吗？在她眼皮下这样乱跑乱走。他老板会扣他工资的。李岩再次进了办公室的大门，他一脸的不甘，目光直挺挺看向李想，问：“如果我家里没有能力供我读书，我读书的路已经被断得一干二净，我还能有其他选择吗？”胸口位置的心脏砰砰乱跳，他觉得自己一定就是疯了。没疯的话，为什么要去和陌生人讲这些？人家是他的水，凭什么要来管他？冲动问出口后。他恨不得马上挖个坑把自己埋起来，可能是因为陌生人的尊重与关心，让他得了失心疯吧。李想是没料到他会再次跑回办公室，不过他脸上的诧异表情很快消失不见，轻轻喉咙：“你现在赚了钱，辛苦一点攒起来也可以去读个夜大。夜大虽然不如正规大学，但有总比没有来的好。学历只是敲门砖，敲开了这道门，比的就是能力。夜大的文凭。”也能敲开很多的门。李岩将在原地。叶大，对呀、啊，他怎么没想到去读叶大呢？过去花着家里的钱，家里不愿意供他，可现在他自己赚钱了。脑子里那团粘在一起的江湖，似乎瞬间被剥离了开，脑神经又再次清醒了过来。李岩的那颗凉掉的心再次热了起来。他冲到眼前人的面前，伸出手去抓对方的手。谢谢你，真的非常感谢。李想愣了愣，随后缓缓伸出自己的手。与他相握，女孩的手很小。第十九章，天差地别，姐妹俩。理想的司机将李岩送到了火车站。通勤火车和正式的火车站又有些不同，虽然同样跑的都是火车本车，这里车站没有候车大厅，更加没有验票员。跨越过火车道上了台阶，等车来了，直接上车就行。上车以后可以直接买票。司机按照老板的吩咐，把人送到地方。然后开着车离开，这是李岩人生第一次坐小汽车，感触却不是很深。一路上，他都在想那个读夜大的事情，所有注意力全部集中在不肯认输、想要翻身上头，那种独一无二坐了小汽车的虚荣感，根本来不及发酵。李大刚家，厕所前方，张兰坐着矮凳，正在卖力洗着衣服，突然肚子一疼，张兰的脸色白了又白，不是装病，她是真的身上有点毛病。例假这次又变了样。出血量有些过大，搞得他每天头昏眼花。不是怕别人回来抱怨他占用公共面积，他何苦完了命的干？这衣服已经攒了一个多星期，大女儿爱干净，每天都要换洗衣服。可这个死丫头就晓得脱，根本不晓得洗。李大刚的衣服换下来也有几天了，再不给洗就要泡臭了。劳动服比一般的衣服掉厚，张兰实在没有力气去洗，只能提前打上肥皂泡着，吭吭唧唧搓着衣服。有人推外头共同的大门进来，是右侧隔壁的老刘家。你这得赶紧洗呀、啊，别人上个厕所都不方便，门口堵死死的。老刘家的媳妇有些不耐烦，三家共同厨房以及卫生间，也就出了自家大门外能有两个人并排那样宽的丁点大地方。现在张兰都占了，那别人怎么办？想洗衣服，回家洗呀。他可不是老黄家那么好说话，这家人他烦得要死。成天只晓得占用公共面积，张兰不好意思回话，我这马上就洗完了，上厕所呀，我马上给你腾位置。说着话，马上去挪矮凳，只是地方就这么大，那洗衣盆就占了四分之三的地界，加上一人一凳子，还哪里有富余的地方可让？老刘媳妇皮笑肉不笑，说道：“你把地方都占了，别人就连进家门都难，这不是疼不疼的事儿？谁洗衣服不是各家洗？”张兰嘴上硬着，可一动没动。好嘞。马上收，心里骂着这个该死的老娘们，成天和我过不去。你那么本事，你倒是分房搬走啊！不就是个臭工人，嘚瑟什么？你瞧瞧那老娘们眼睛长在头上的样子，晦气！搬屋子里洗，一成年人都能坐进去的大铝盆，现在里头加满了水，搬？开玩笑呢，谁搬得动？老刘媳妇也明显知道了张兰的套路，一脚跨过盆前，打开房门之后，又狠狠踹了那大盆一脚。哎呦，脚没踹疼吧？疼不死你！张兰满脸的幸灾乐祸，那盆是稳稳没动，
，他看着老刘媳妇眼角抽了一下，想必是脚踹疼了。该活大该，妈，我回来了。李晶晶有气无力，外头大门回来，你回来正好，帮妈把剩下的衣服洗洗。你爸和鹏飞马上就回来了，我得做饭。张兰对大女儿说道：“再不做饭就来不及了，丈夫到家如果吃不上饭，还得发牢骚。”李晶晶一愣。让他洗衣服，你别看中午阳光多烈，在烈气温也还零下十多度呢。他妈为了省事，根本没放热水，这水洗完衣服，他的手就废了。不要！李晶晶撅嘴，妈，我都高三了，马上就要考了，你怎么能让我做家务呢？干什么呀？过去这些都不用他干的。张兰从矮凳上起身，这猛地一起来，眼前一黑，也不晓得是不是贫血了。本来就累，加上还有一堆没干的事情。火气疼的直接满格。高三怎么了？高三就看不到你妈，我累死累活。在你这么大的时候，我都能帮你姥姥姥爷上山劈柴了。李晶晶见母亲发了大火，立即机灵投降，认错，我错了，我不该和你顶嘴，我来洗。妈，你脸色不是太好，是不是生病了？你没事儿吧？张兰这心中不顺的火气马上又消了一半。你都这么大了，也该偶尔帮妈搭把手了。你说说照，比着老二。你不比他幸福多了，晶晶这孩子呀，不太懂事。李晶晶撅嘴，将来还不一定谁更幸福呢。李岩可是比我先赚钱了，人家起点比我高呢。他不喜欢母亲拿他和李岩比较，那能一样吗？他是待在爸妈身边长大的孩子，李岩可是从小就被扔到农村去了。张兰此刻真不知道该说大女儿点什么好，真想拿着洗衣板捶这个丫头，赶紧说道：“你可别给我搞那些有的没有的。”你妹妹为了读书，现在恨我和你爸恨得跟什么似的，你还羡慕她？别羡慕她现在赚这点小钱，等你将来大学毕了业就能分配个好工作，有好工作就按时有工资花，有好工作就能找个好婆家。以你的样貌，找个条件好对你好的不难，到时候工作有钱，丈夫给你钱花，你羡慕老二什么？家里人脑袋打成狗脑袋，就为了帮你保住读书的资格，你还羡慕别人？缺不缺心眼？李晶晶听话。连忙伸手圈住母亲的脖子，撒娇：“妈，我知道你对我好，等我将来工作，肯定好好孝顺你，到时候帮你买房，给你养老，带着你天南海北的到处去玩。”张兰眼睛一闪，老大就是这点好，心里有他。老二啊，心太狠了。正因为见过心狠的孩子，张兰太清楚那样的孩子根本指望不上。白眼狼就是你对他多好，他不记得你稍微对他差了一点。他记你一辈子，李岩别说没本事，就算是真的有本事，他和孩子爸也接不上光。那孩子个性毒得很，妈妈，你是不是哪里不舒服？我替你揉揉。李晶晶在母亲的后背处忙活一气，张兰被女儿闹得气也忘记了声，挥挥手，你快回房间复习去吧，我自己洗。这水挺凉的，晶晶的小胳膊小腿估计也干不动。老二这个白眼狼，他是一点指望不上，明知道你妈病的和什么似的。人家没事人一样。第二十章，敢想的李岩。晚饭，张兰见大女儿紧盯着那盘炒肉丝，今儿也没太管。刚刚女儿说的要带着她到处游玩的话，让张兰通体舒畅。吃完饭，我得去趟大院。张兰说，李大刚喝了口白酒。他这人没有别的爱好，就喜欢累了一天之后能坐下来喝口酒缓缓乏。白酒的辛辣让他咂了一声，伸筷子去夹花生米。他别想回这个家，心头的这口气。他还没消呢，不孝女，谁家女儿敢和父母闹脾气，反了天了！就没见过这样没规没矩的孩子，还摔咧子。张兰见状，赶紧出声劝：“你别和他一样的，小孩子嘛，啥也不懂，咱们给人当父母就得多些包容。再说，鹏飞马上考了，到时候真考不上，这还得掏笔钱。”提起这个，张兰喉咙马上就疼。本来条件就不好，因为读书垃圾荒，他这已经满头是债了，多一个人多不少力量呢。这种时候和孩子置什么气？他呀，就是嘴上硬，其实心里还是挂着家。这事儿你别管了，交给我。李大刚冷哼一声，要么就说生女儿一点用没有，指望不上。幸好他还有儿子，不然当个绝户都不晓得为谁辛苦，为谁奔波。见丈夫的饭碗还剩一口饭，张兰起身去帮丈夫盛饭。你还别说，妍妍这丫头还是多读了点书起作用。那大院也不是谁都能进。那天我就站在门口。就有辆车，张兰绘声绘色形容着那辆小轿车如何气派，普通老百姓谁能坐上这车？再投胎一百回也不可能呀！叫他懂点规矩，有点眼力见，多干活少说话。还有啊，别手脚不干净。李大刚叮嘱，那干部家庭
，好东西肯定多。万一迷了眼了，长出第三只手。老二毕竟是个毛孩子，万一看到什么东西定力不够，到时候就坏事了。他可不想去派出所接孩子。嗯，我都叮嘱他了。不过你说那家是干什么的呀？我看那雇主长得可漂亮了，白白净净，皮肤可透亮了，就像明星似的。对于隋静波，张兰是羡慕的。同样都是女人。自己和对方差十万八千里，瞧瞧人家多会投胎，住在大院里，就连大门口都有人给他站岗。小芳怎么说的？李大刚又喝了一口，今儿气比较顺，所以这酒喝着格外顺口。张兰，反正官职我不太懂，但好像挺牛。你说鹏飞真的考不上，能不能去求求人家？哪怕花点钱呢？为了儿子的前途，多少钱他都愿意花。你叫老二马里勤快点。李大刚如此说，行不行的？那谁知道了呢？现在靠这家人最近的只有李岩，只有他能攀上关系。老二懂事，他们才有可能求人帮助。晚上七点，挨家挨户都吃过了饭，院里大体都是如此。吃饭的时间都很固定，大多数人家都雇了保姆，只有少数小年轻的夫妻，人家想要享受二人世界才不找保姆。但人做饭也不用愁，隔壁食堂打一打端回来就好了。只有这个时间。各家的小保姆干完了所有的活，可以出来吹吹风、散散步。大院里每间隔几米就有一盏路灯，哪怕就是后半夜，这院里也一点不黑不吓人。寒风瑟瑟，埋在雪下枯黄的树叶，不知道什么时候被吹了出来，随风飘走。张小芳拉着李岩八卦，听我妈讲，那个姨妈赚了好多钱，据说广东遍地都是钱，捡都捡不过来。广东啊，就只存在于大人的嘴里，那谁去过呀？那种地方。能去的人一准都发了。张小芳一脸羡慕，羡慕人家怎么就那么好运以及好命呢？自己这生活吧，反正也行。现在外头还有好多人羡慕他呢。李岩狠拍大腿，对呀，广州。既然广州遍地都是钱，那他也想去看看。别人能行，就算他不行，那去看看也不吃亏。姐，你想去广州吗？李岩问张小芳。给人当一辈子的保姆，他不愿意。他总觉得一辈子是那样的长。是不是应该胆儿再大些？张小芳笑，谁不想去广州啊？传说中的好地方呢。李岩握住表姐的手，姐，我们俩去看看吧。张小芳傻眼，彻底傻了，被表妹搞了个猝不及防。去广州，我们俩怎么去？也没熟人带着。再说人生地不熟，万一出事怎么办？就是火车票也买不到啊。总之各种各样的担心吧，就注定了没有广东之行。不可能的，他爸妈活一辈子。就是同村都没听说，谁能去外面的世界看看？妍妍，我那个姨妈她不是个正经人，所以她才会到处跑。张小芳着急解释：“只有不正经的女人才会到处乱窜，谁家的良家妇女不是守家待地呀？”李岩的目光冷静自持，看向不远处，他说：“我想去看看外面的世界。”大冬天的，张小芳愣是背部出了一层汗，吓得如果不是他提了一表三千里的表姨，妍妍根本不会生出来这种念头。可可，可他表姨不是个正经人啊，已经不知道跟过多少男人，还口口声声说什么自由恋爱，不行不行，我们去不了的。张小芳打退堂鼓，没人带着，外面的世界长什么样没人清楚，如果出了事情死了都没办法埋在老家。以前没发现，这读了高中的就是不一样，心可真也。你甘心就做一辈子的小保姆吗？李岩问表姐，张小芳缓缓说着。这有什么甘心不甘心的？我们起点已经比我妈他们好多了。再说这里可不是谁都能进来的，这是 X 区大院，住在这里头的人都是有头有脸。万一将来命好被谁看上，我们也能翻身。女孩子这辈子最大的输赢，不就是看嫁个什么样的婆家？万一，她是说，万一自己踏踏实实工作，被哪位领导夫人看上了呢？我不甘心，我不想寄希望在男人的身上，我只相信人定胜天。李岩将嘴里的糖。咬得咯吱咯吱作响，他的命只能指望自己。第二十一章：人往高处走，水往低处流。张小芳，命这个东西哪里是凡人能争的？现在的社会，要么考学出来等分配，要么就找份工作先干着。做生意，做生意也得看自己是不是这块料。反正他认为自己不是这块料。晚上九点，张小芳回到了位于自己本市的家。她和李岩情况还有些不同，她妈老早就嫁到了外面。后来，爷爷奶奶辗转折腾来到了这个城市。现在，他们一家三口也算得上本市人吧。爷爷奶奶那时候被招工过来，分过一个平房，后头平房拆了，补偿了现在这个六十平米的套间。怎么说呢？比上不足，比下有余。本市想要有套房
，其实很难。这么说吧，能有分房资格的都不是一般人，或多或少要么是有点特殊本事，要么就是有点技术。就算是本事最吃香的工人队伍里，那也不是每个人都能分房，毕竟州少人多。有多少工作了二三十年还在排队等资格呢？像是他爸妈在内衣厂，哪怕就是在工作两辈子，还是没有资格。李庆香见女儿进门，赶紧把菜下锅，回来啦，妈，我回来了。张小芳进了屋子里，童爷爷奶奶打过招呼，来到厨房。李庆香正在卖力炒菜，家家户户虽然过得都不宽裕，但吃喝拉撒问题不大，特别是他家这种不供孩子读书。全部都上班赚钱，其实日子还是特别好过。本来他肯定是舍不得让孩子去当保姆，事后人的活儿想也知道不好做。这不是工作的那家隔着八百里的亲戚关系吗？公婆各种劝说，李庆香这才松口。张小芳提了提李岩想去广州的事情，李庆香则是满脸不赞同，手上动作加快，将鸡蛋酱装碗。我前些天去你舅家。李岩怎么回事？怎么还学上撒谎了？他忍不住。原本以为李岩是个老实懂事的孩子，虽然沉默寡言，但品性说得过去。可他现在才知道，那孩子就是个大滑头，满嘴谎话。李庆香对李岩的那点好感，现在全部化为灰烬。张小芳见锅子里还有碗扣肉，伸手准备去端，手一碰碗边，嘶哈一声，去！李庆香轻轻打了女儿的手背，这孩子看不到那锅冒着热气呀、啊。里面的东西肯定烫手。马里端起锅里的扣肉，走向客厅。这房虽然只有六十多平，也不算小。客厅正中央摆着一张吃饭的圆桌，平时家里人都是在这里吃饭。张小芳对着母亲比比拇指：“妈，你不觉得烫吗？”一直以来，她就觉得母亲的手是铁手，完全感受不到温度。你以为我是你？你们这波孩子被养得太娇惯了。像她小时候，不大点就得给全家人做饭。什么活不干？你说李岩撒什么谎？张小芳回过神，提了一嘴：“你舅妈说去过学校特意问的老师，老师说李岩的成绩就普普通通，考不上就考不上，撒这谎有意思。也不知道哪里学的这些歪门邪道。老二这孩子算是废了，小小年纪满嘴谎话，将来估计也没什么出息。做人最基本得有个品行过硬，就连这最基本的要求都达不到，指定没得看。你又不是不知道我舅妈偏心。”他说是就是，你亲自跟他去了学校，亲耳听到老师讲了。张小芳替表妹抱不平，舅妈那偏心不是一丁半点。我没去也相信你舅妈的话，你一个小孩儿，我懒得和你说那么多。李庆香懒得对女儿解释，一个孩崽子也犯不上她多说废话。大人跟你们孩子似的，会撒谎，撒谎的意义何在？你回去告诉他，让他消停消停，去什么广州？他长了去广州的脑子，人生地不熟，心可以。票都买不到，去哪里？李庆香语气有些轻视，没看火车站大半夜就开始排长队，有些人一排就是好几天晚上，就这还买不到呢。一个毛孩子，毛没长齐，成天的就知道作妖，听别人发财你就异想天开。他长了发财的脑子了吗？不是他看不起这个侄女，就连做人都没做明白，讲什么其他的？张小芳鼓着脸，妈，你说话怎么这么难听啊？我舅妈又和你瞎说什么了？那想去怎么了？我还想去呢。我那个表姨不是去了？翻了个白眼，梦想还不能有了。李庆香冷笑：“你和他学，他不正经，通过那些男人过去的。你也想和他似的，提起来自己那个一表三千里的表妹。”李庆香就一脸不屑：“良家妇女就该老老实实待在家里，上班赚钱，事后公婆孩子，哪有女的成天就知道骚骚走的？正派人有这样的吗？去肯定不能去。”也没人带着，但妍妍不会骗我。张小芳埋头吃饭，李庆香，他不骗你，他骗谁？就你好忽悠，以后多和晶晶交往，晶晶将来肯定能有份好工作。张小芳一直都觉得李晶晶劲儿劲儿的，就是那种明明就是个农村进城的，搞得好像他李晶晶是个名门千金似的，成天装腔作势，还不理人，叫人烦得很。李岩就不一样了，李岩和他能玩到一起去，也能说到一起。张小芳嘟囔。切，你女儿我可不会捧高踩低，她李晶晶就是发了我也不会往她身边凑。你这孩子就知道犟。李庆香叹气道：“你说你们这代一家一个都孤零零的，将来长大不也得有个手足互相帮助？自家人总比外面的人信得过。妈不是叫你捧高踩低，你就妈是偏心。可她为什么偏心你知道吗？父母对自己生出来的子女不了解，正因为了解，才会知道哪个孩子好。”那个孩子不好，就说念书这事儿，可这成绩好的供找不出来错呀。
。张小芳说：“偏心能有什么理由？就他偏心眼呗。”瞎说。你晶晶姐长得好，将来有个好工作，也能嫁得好。李岩就是个小保姆，换你，你喜欢哪个孩子？李岩拜。张小芳重复自己的选择。李庆香嘴角抽了又抽，得，都白说了。二十二宫平公正的姑父，第二十二章。姑父，吃好，赶紧睡去吧。李庆香麻利收拾着桌子，家里套间就两个房间，她和孩子爸爸住一间，孩子爷爷奶奶一间。张小芳的床就摆在客厅挨着墙的一角。其实家家户户现在条件都差不太多，要么凭本事分房，要么就挤一挤。洗完了碗筷，回了房间，张小芳父亲抬头看了一眼妻子，吃完呢？嗯，这孩子胃口可好。李庆香想起女儿狼吞虎咽的架势。抿嘴乐，能吃是福。那生病的人，你就是让他多吃，还吃不进去呢。我听你和小芳说李岩了，当姑父的问了一嘴，嗯，说是他要去广州。李庆香说到这里，强忍着不悦，想一出一出，就他去广州能干啥？不是我小瞧他，你说一个毛孩子，从未出过门，也没多少社会经验，就是钱撒在地上，他都不知道怎么捡。去广州要饭吗？姑父皱眉，你嫂子这一碗水端的平不平，你也不知道。都是晚辈，没必要这样赎罪。他不喜欢妻子这样，就算那孩子真的犯了什么错，也没必要一棍子打死。就是犯人，还得给改正的机会呢。再说，我倒是觉得，如果能走出去，或许是一次机会。他也听说广州那边发达的不得了，遍地是钱，就看你会不会捡。像是他们这一代人，没有出过远门，也没有这个雄心壮志，这辈子也就一眼到头了。可年轻的小孩不同，年轻就是资本。万一出去真的赚点钱回来呢？老人常说“三十年河东，三十年河西”，别瞧扁任何人。李清香摇头，我嫂子没说之前，我都不知道这孩子这样，嘴里没句实话，还惦记我爸妈手里的那点闲钱，他就没有良心。说到激动处，李清香拔高了音调，听到隔壁房间公公咳嗽，他又压低声音道：“他从小被他爷爷奶奶带大，不说感激吧，也得有基本的良心吧，明明都不念书了。”还从我爸妈手里拿走了五百块钱，这事儿他是怎么知道的呢？前阵子遇上了老家一个村的人，那一个村住着的人大多数都是沾亲带故，谁家有点什么老底儿，彼此都很清楚。对方对李庆香说，听见李庆香留在村里的大嫂抱怨，说是老爷子老太太给李岩拿了五百块钱呢。这里距离老家太远，平时联络要么回去，要么就是老家来人捎个口信，写信什么的倒也是可以。但他爸妈都是半文盲。能认得自己的名字就不错了，写啥信呀？姑父精明问道。那是看到钱亲自给了李岩，说是给李岩读书花的。小芳说，前阵子李岩也回过老家。李庆香唉声叹气，娘家出来个这样的白眼狼，真是家门不幸。他爹妈也是，放着那么多好的孩子不管，管什么李岩？张小芳父亲想了一想，觉得妻子还是把事情想简单了。老张家能从农村走出来，并且在一个陌生的城市里扎稳脚跟。这证明这家的人脑子还是够用，脑子够用就说明还是比旁边的普通人会聪明一点点。所谓抓贼抓赃，抓都没抓到，就听人随意一说，就把屎盆子扣到孩子头上。你也别什么事都听你嫂子一面之词，我看他对老二不是太好。李清香铺好被子，忍不住替维护张兰。就事论事，他是有点抠，也是有点重男轻女，但他对李岩不差。行了，睡吧。第二天一早。张艳萍叫住女儿：“爸送你回去，准备准备。给人当保姆就是这么回事儿，一大四点多就得往回赶，这一路骑车送过去也得一个钟头左右。到家之后正好给人做饭。”张小芳皱皱鼻子，嘟囔：“我坐电车就回去了。骑自行车冷不说还慢，他不愿意坐，也不是小孩儿，谁愿意大冬天起早的吹冷风？”张艳萍笑：“我骑车的都不说累，你还不愿意？”小芳一脸丧气，道。天气预报说今天也有零下四度呢，爸，我冷，别废话，赶紧的。张艳萍径直开门下了楼，等开了自行车的锁，就见女儿慢吞吞走了出来。张小芳一脸不情愿，坐到了自行车的后座，伸手抱住父亲的腰。我听你妈说，李岩想去广州，去不成，怎么去呀、啊？买不到票再说，人生地不熟。张小芳自动自觉替李岩打退堂鼓，这其中的厉害，他妈已经帮他分析了一万次。张小芳也觉得一个女孩子出门不安全，真的出事，那这辈子就完了，还不如老老实实待在家里。你要是想去，爸给你准备钱。张艳萍开口道：“其实她是愿意女儿出个远门
去见识见识，看看外面的世界到底什么样。人人都说广州好，那到底好在哪里了？不说机会多吗？那就去找找。张小芳一脸不在意，这事儿他也就是叨叨，没真想去。梦想吗？挂在嘴边很正常。他还说他想当富豪呢，当得了吗？就是随便讲讲的话。怎么他爸还当真？我就说说。张艳萍暗自叹气。那李岩想去吗？他肯定也不去。张小芳觉得李岩也肯定同自己想法一样。去哪儿啊？坐上鞋了吗？如果觉得受委屈了，就回家告诉你妈。现在工作好找，不是非得让你在别人家做保姆。你爷爷奶奶这样安排是考虑，毕竟沾亲带故。如果能抓住机会，或许对你未来有点帮助。别总觉得做保姆低人一等，知不知道？前方就是通往市中心的虹桥。火车站就在虹桥下头，这地儿就是两区的集中处，最为热闹。虹桥是个圆形拱桥，骑车上去肯定需要点力气。这不，旁边骑行车的人很多，都下来推着车走。张艳萍是个男人有把子的好力气，卯足了劲蹬脚蹬子。一家就这么一个孩子，肯定得多为孩子着想。谁愿意把年纪轻轻的孩子送到被人家当小保姆？不是为了长远考虑，肯定不会做这个打算。我知道了，遇上事和李岩有商有量。你是姐姐，就得有点样儿，让着点妹妹。张艳萍交代女儿，那孩子也是不易，都是亲戚，能帮一把就帮一把。第二十三章，李景辉其人。李景辉家，今儿是发工资的日子。李景辉这几天难得没什么事情，留在了家里。隋静波的心情也异常的好。一大早四点半，李景辉就醒了，习惯了每天出操，这回了家里还有点不太习惯呢。坐起穿袜子，起这么早。隋静波听到声音。坐了起来，老李也是，都一把年纪，你说还这么折腾？李景辉说：“嗯，我出去跑两圈，平时跟着那些兵总一起出操，这冷丁不跑，他浑身难受。”对了，今天要给李岩开工资是吧？李景辉麻利套好军绿色的裤子，单手扣着衬衫纽扣，穿了一辈子的军绿色衣服，这是他认为最美的颜色。那些什么时髦好看的衣服，他觉得都不如这一抹绿。隋静波单手撑头，一脸狐疑看向丈夫。心中升起一股不好的想法，不怪他想得多，实在是这种事情好像也有听说过，见肯定没见过。这年头的人都要脸，别说婚外情，就连离婚都觉得丢人。但该防备的也得防备。你怎么突然关心起家里小保姆开不开工资了？我关心什么了？李景辉黑脸，这话他怎么听出来点别的意思呢？说这孩子，我看他干活挺认真，手脚也很麻利。上次叫他帮忙给老家邮寄东西，也是让人多辛苦了。工资给他涨二十，他们可不搞剥削那一套。隋静波听过以后，头又跌回了枕头上。他还以为是什么呢？就多干点活，还值得老李牵挂了。雇保姆不就是为了干活的？这些你都别管，我不会亏待他的。开多少工资都是固定的数目，一个院里住着，你给多开，那别人家怎么办？这不是叫人难为，打人家的脸吗？昨天晚上回来。我看着李岩还给袁度讲题呢，他为什么不念书的？现在国家给他们这么好的机会，还不知道把握住。李景辉就见不得人不努力，过去那是没条件人人读书，现在国家收这么少的学费，不就是为了让孩子们都有个书可读？你说这些孩子们怎么就不知道珍惜机会呢？李岩能给袁度讲题，那说明他成绩不差，成绩好还不读书？隋静波脸上闪过一抹可有可无的笑。老李就是这个脾气，恨不得把大家都照顾到。一个小保姆也值得他费心思。随口说道：“他能给袁度讲什么题？也就是装出来的，想让我们高看他一眼呗。这种孩子，他见得多了，惯会装腔作势。傻子都知道，如果成绩真的很好，一定会念下去。”李景辉就烦隋静波这个轻狂的劲头。以前隋静波可不是这样的人，他积极上进还热情，就婚后吧，得了，不去想了。李景辉出门跑步。半小时后，准备往回跑，看到了一路小跑的李岩。李岩溜溜沿着墙根跑，他也没料到能遇上李景辉啊。读书的时候，每天雷打不动四点半起床，就为了能多看会书。其实他挺喜欢学习和看书，书里面吧什么都有，比较好玩。从小玩的这方面物资就很匮乏，要么山上去研究山上的花花草草，要么跟着爷爷奶奶喂牛喂猪。进了城以后，玩的东西更少。李岩就把全部的注意力放到了课本上，爱学也是因为把学习当成一种好玩的事情。过去家里呢，他爸妈重体力劳动者，能多睡一会，自然要多睡一会。他姐他弟没有一个喜欢早起，那李岩也不能留在家里看书，他只能出门下楼。夏天的时候，他可以找个地方一坐不动，冬天可就不行了。
冬天冷啊，只能一边跑跑步，一边背背书。来到大院后，这里的氛围非同凡响，可这种新鲜李岩并不感兴趣。晚上早早上了床，早上就会早早醒，虽然不用背书，不用做题，看似轻松了许多。可精神上不晓得为什么，就是有点空虚。我长得吓人。李景辉停下脚步，没有好气，对着后面的女孩说道：“一开始，李岩跑在他的前面，跑着跑着，他好像就发现了自己，再然后就越跑越慢。现在更像是乌龟一样的，恨不得在地上爬了。”李景辉看不惯他这个样子，跑步就跑步，堂堂正正的跑，谁挡你路了？这么宽的马路，我影响你跑步了？怕他什么？跑步面前。人人平等。李岩脚下一顿，他都尽量避让，结果还没躲过去。现在也没到做饭时间，他出来跑跑步。对不起，李景辉见李岩垂头的样子，气不打一处来。你说说，你哪里对不起我？李岩，这老头儿怎么还没完没了呢？他对李景辉的印象不是很好。那天看见他挥巴掌，问都不问，原因也没搞清楚，直接动手。李岩也有听人讲过，一些当兵的脾气不好，诸如此类的话。他有点怕李景辉，也因为是陌生的男性，他尽量避着。李景辉指着前面的路，跑步就大大方方去跑。这条路很宽，也撞不到人。哦哦，李岩一脸懵，然后开腿逃，姿势不对。李景辉强忍了一会，实在没有忍住，停下脚步，出声指导李岩的跑步姿势。这小姑娘长了一张聪明的脸蛋，怎么学东西这么慢，掌握不到精髓呢？看李岩姿势不对。他特意放缓脚步，就是为了叫他看清楚自己的跑步姿势。结果他还是我行我素。李岩，天晓得他就是因为心口有点闷，所以才跑出来散散心。结果两人一前一后回了家里。李景辉人在院子里拉腿。李岩就很神奇的一早，李叔叔比他想的热心，管的也宽。隋静波刚刚起床，李景辉顶着一头汗和他来了个对头碰。你看这么好的天气。圆度呢？叫他起来跑跑步，醒醒脑子。李景辉忍不住道：“一个大男孩，成天就晓得睡睡睡，像谁了？”他记得李晓那小子，可是从小养成了晨跑的好习惯。隋静波嘴角抽抽，解释说：“他昨天学习到挺晚，现在天还有点冷，不适合运动。吹了风就容易感冒，也不是谁都像丈夫似的，铁打的身体。一个男孩子还不如一个女孩子自律。”李景辉嫌弃的看了一眼小儿子卧室的方向。第二十四章，理想与中央美院。隋静波可见不得李景辉抬高别人、贬低自己儿子的举动，带着笑容的脸淡了几分。李岩出去跑步了，这孩子可有点意思。以前没见他早上跑步，这是知道他李叔叔有跑步的习惯，临时增加的项目。还是觉得大院里都是些好人家，想要来个奇遇。隋静波也年轻过，也使过这样的手段，甚至还成功了。可成功以后，成为这个家的女主人。他就开始回头瞧不上这样做派的人，认为这样的人都是居心不良。李景辉接过妻子递过来的毛巾，擦了擦汗。我记得你以前也喜欢运动，这天气越来越暖，也应该动动，多动动才能身体好。他就见不惯别人睡懒觉。懒觉是什么？懒觉就是敌人，做不到足够的自律，就会被敌人打败。隋静波眼皮一抽，他哪里喜欢运动？过去喜欢运动，那是为了制造。算了算了，厨房里，李岩手脚麻利，从锅里将蛋羹端了出来，又将米饭一一盛好，端进客厅。叔叔、阿姨，吃饭了。李景辉放下手中的报纸，不用一大早就做这么丰富的饭菜，去食堂打点就完了。李景辉交代随静波，过去他都是吃食堂，没病没灾，身体很棒。这孩子瞧着，跟他小儿子差不多的年纪。可人都出来工作赚钱了，不晓得为什么李景辉就是有点心疼李岩。他自己没有女儿，加上身边附近女孩更是少之又少。你说，突然家里来了个聪明懂事又机灵的小姑娘，能不多关心点吗？铁汉也有柔情，对于这种铁汉柔情，隋静波完全无动于衷。将鸡蛋羹推到丈夫眼前，也没多丰富，就新做个鸡蛋羹，跟着米饭一锅出，菜都是昨儿的剩菜。他道：“李岩到这个家就是为了做家务以及做饭，他搞不明白丈夫的套路。一个保姆又不是什么了不起的人物，还得打板供起来。你也坐下来一起吃。”李景辉招呼李岩：“叔叔，我已经吃过了，您和阿姨吃吧。”李岩反应很快的找了借口，说完直接返回厨房。就算李景辉为人厚道，他也不能没有分寸。别人家的保姆都是怎么吃饭的？李岩也在和他们的聊天，知道的七七八八。隋静波对李岩的超快反应表示满意，一边给丈夫夹菜，一边对着刚刚起床的儿子说：“圆度，赶紧过来吃饭。”
，别让爸爸等你。这孩子做事情磨磨唧唧，怎么就学不会你哥的机灵劲呢？乔乔理想一到丈夫的面前就卯足了劲表现。李景辉见儿子走路摇头晃脑，心生不悦。男孩子走路就要走得稳稳当当，你乱晃什么？是人就得有个人样，人样就是规规矩矩、板板正正。李元度走路的姿势让他觉得像一种人，像街溜子。站正了，肩膀打开，实在看不顺眼。李景辉放下筷子，亲自指导儿子站姿，嘴里说着：“如果你这样的当兵，我们都不能要。学学你大哥，你看看你大哥是怎么走路的。”李想从小在大院长大，皮是皮了点，那是李景辉的骄傲，眼里心里的骄傲存在。你哥呀，学什么都快，对自己要求也高。当年考美院。考试前就突击了两个多月，看着比自己矮了一头的小儿子，李景辉一愣：“圆度才这么高吗？才到自己肩膀。”我记得李想这个年龄的时候已经和我差不多高了。李景辉拍拍李圆度的肩膀，让儿子回位置吃饭。他对隋静波感慨着：“时间飞逝之快，那个皮小子一转眼就成大小伙子了。如果今年结婚，可能明年就会给他生个大胖孙子或是孙女。”好好的气氛，李景辉一提理想。好气氛瞬间飘走，隋静波面上的笑勉强维持，给丈夫夹菜的速度也慢了下来。谁愿意天天听丈夫夸赞前头生的孩子，憋屈还不能翻脸，只能强挤出笑容。孩子分先长后长，理想那时候前期窜得快，圆度随我，后期才会长高。理想理想，你就知道理想，这也太偏心了。隋静波哀怨想着，老李，你还记不记得你还有个儿子叫李圆度啊？我们老李家的人个子都不会太矮，李岩也算。李景辉看到李岩从厨房出来，加了一句：“这不就是缘分？你说家里的保姆也姓李，姓李多好。”李岩他就是一路过的，实在不必把他当回事。李景辉吃饭速度特别的快，几筷子饭菜都下肚，收了筷子。李岩见他拿着碗要去厨房，赶紧跑过来：“李叔叔，我来收拾吧。”李景辉皱着眉头道：“静波。”我给家里提个意见，隋静波、莫名，他就知道丈夫张嘴肯定没有好事儿。李景辉，圆度啊，你一个男孩子得学着自立自强，以后自己用过的碗筷自己来洗，你妈不可以帮忙。为了打样，李景辉拿着碗筷进了厨房，几下就洗了个干净。隋静波，所以他家找保姆就是为了把保姆摆着看的。李岩僵在原地，也不知道该怎么办好了。没遇上过这样的场景，这位李叔叔就有点过分可爱。他从没遇到过这样的人，就说他爷爷和爸爸吧，只要下了工回了家，就是甩手掌柜，家里的任何事情都不会插手来管。他爷爷还是顶顶好的大好人呢，洗碗这种事情压根不可能。和自己爷爷爸爸比较起来，李景辉这样的人让李岩觉得诧异，诧异李叔叔这样明明混得很好、很有社会地位的男人，竟然会自己洗碗。李景辉没找到擦手的毛巾。洗过碗后，手上还有水迹。他随意的甩了两下。你打算考什么大学？他看向小儿子李岩，不知道从哪个角落钻了出来，手里拿着毛巾递给李景辉。李景辉接过。李元度垂着头，没想好呢。李景辉拔高音量：“要不考中央美院吧？李想当初念的就是美院，他家应该有这种艺术的基因。你看，李想当年不就轻轻松松考上了？”第二十五章，我想去广州看看。接李景辉的车到了门口。李景辉扣好衣服的扣子，隋静波提着手袋递给他。他看了看妻子，又看了看厨房的位置。他刚刚想什么来着？你说这人一旦上了年纪，就是容易忘事。拍拍头，我这刚想和你说什么，转个身的功夫就忘了，那就想起来再说吧。隋静波温温柔柔笑着，知道了。还想讲中央美院与理想吗？他不想听。送走李景辉，隋静波黑着一张脸回了家里，和儿子抱怨：“你看。”这就是你哥的本事，人家当着你爸的面可劲表现。你说东西是东西，钱是钱，都给他了。你再不努力点，我和你就要被扫出家门了。隋静波看着木头一样的儿子，气不打一处来。一样的基因，怎么就不见你风光风光呢？元度啊，高考你可得好好表现，考个好成绩，让你爸大吃一惊。李元度撂了筷子，他爸交代他的那些，他也没准备去听，在沙发上拿了自己的书包。头也不回的准备去学校，这就不吃了。隋静波见儿子的饭碗动也没动，李元度停下脚步，自嘲说道：“我拿什么和他比？我能两个月突击进中央美院吗？”父亲的嘴里永远说着他哥多好多好，他妈则是永远希望他能一鸣惊人。他不是没努力过。
可有些事情不是努力就能行的。李元度迈开步子离开了家，他并不喜欢父亲回家，也不喜欢一家三口坐在一起吃饭。每回三个人一起，他都觉得异常压抑。父亲永远只会看他的错处，而母亲总是不停迎合着父亲去说。等父亲离开，他妈又要换副嘴脸对他说着理想做什么罪恶滔天的事情。李元度不理解，既然不喜欢，为什么违背心思去夸理想？理想打了你，你的继子打了你。你竟然不敢有任何的反应，这个孩子，隋静波今天一再受挫，心情极度不好。理想的优秀，自然是他不想面对的现实。如果李元度比不上理想，父亲是一个父亲，可两个孩子天差地别，那能说明什么？说明母亲不行呗，就说明他不如理想的妈。隋静波不认，他哪里不如那个老女人？你去把屋子里的卫生打扫打扫。上午九点钟，张小芳来找李岩，准备外出买菜。我爸叫我给你带的。你最爱吃的大虾酥，张小芳抓了满满一手的红色糖纸，塞进李岩的口袋里。有些时候想想，他也好气，他爸爸都没这样关心他呢，真叫人吃醋。李岩摆摆手，姐，你自己留着吃吧，我不缺糖吃。张小芳所谓的嫉妒念头，一秒钟之后全部消失。她有点可怜表妹，她是独生女，家里就她一个年纪小的，爷爷奶奶牙口不是很好。别说平时，就是过年也极少吃糖。他爸妈就更不爱这些，家里什么吃的不是进他的肚子里。可表妹就没有这种好命了。想到这，他快速将兜里全部的糖都塞给了李岩。这是我爸特意叫我带给你的。他说你爱吃大虾酥。李岩握着表姐的手，手心发烫。这样被人关心的滋味，可真是好。替我谢谢姑父，谢什么呀？都是一家人。一路上，表姐妹俩说了不少的话。张小芳也是劝李岩打消去广州的念头。姐，你知道隋阿姨家的事儿吗？李岩有点好奇。中央美院他听过，据说很不好考。理想那人他也见过，就很不一般。不一般在哪里？他也说不好。我听说张小芳扭头四处看看，确定没有闲杂人等，压低声音道：“我跟你讲，你记住了，别出去大嘴巴呀。这事儿吧，他还真的听过。张小芳的表表舅老，就是他现在工作的这家雇主。”一表三千里嘛，还是他爷爷奶奶那头亲戚。就这个舅老，嘴巴可不是太好，话特别多，特别的密，讲好多人家的八卦。好像是说，就那个隋静波，当时追着李元都他爸到处跑，后来李元都他爸就和前头的老婆离了。李岩，他对这些狗血八卦不是太感兴趣。我听说李想考过中央美院，两个月就考上了，这是天才吗？哦，难怪他的房间很是与众不同，当时他还觉得奇怪呢。谁好好的人把房间搞成这个样子？原来是艺术家张小芳耸耸肩，那个理想很传奇的。我舅老嘴巴那么不好的人，都从没讲过他一句闲话。据说是个天才来着，打小就是聪明绝顶的那种。突然对美院感了兴趣，然后据说只学习了两个月就考上了，全凭自己本事考的，没借用他爸一点光。我舅老还说，你别看隋静波总说理想借用家里的关系，其实才不是。李景辉那人太有原则，有原则过了头。这样说大概就是为了夸他多聪明呗，还说他偏要做生意，当时和家里闹得很僵，但现在结果很好。张小芳重复着自己舅老嘴里的话，有些话他懂，有些话听懂是懂了，但这个年纪实在搞不清。比如说这个他舅老讲的，理想这样那样的牛，完全不靠家里，那靠哪呀？小芳觉得刚刚毕业的学生也不可能什么都有吧。他有见过理想开着车进出大院，一辆车跟着一辆的换。不是他爸出钱，他自己买的。还有啊，那么喜欢美术，考了美院，为什么现在跑去做生意了？敢拼敢干，还不是因为有那样的爸爸兜底？他爸要是李景辉，他也敢。李岩停住脚步，你怎么了？张小芳见表妹不动，推了表妹一下。李岩只觉得起了满手臂的鸡皮疙瘩。他想，没有人是生来的弱者，没有人是命定的草芥。不能选择的人生或许很黑，可成功的理想很耀眼。我一定要去广州。张小芳，这又和广州扯上什么关系了？他表妹的神经是不是不太好啊？第二十六章，织毛衣，在隋静波这里的打工还算得上说得过去。隋静波这几天忍不住板脸，经过李岩的身边，指指家里一个角落：“你如果有时间，就把角落的灰清一清，别一天总想着怎么偷懒。”李岩应了一声：“阿姨。”我这就去干。说完，撸起袖子就去擦灰。隋静波不由得气恼：“这个小保姆吧，继续用，他闹心，不用换人吧？”他又觉得，其实李岩干活还蛮仔细，自己就在辞退与包容之间来回跳动。静波，走啊！
，蹭我们家老陈的车出去。家里的大门被人从外拉开，来人笑呵呵探头进来。今儿随静波和关系比较不错的同院家属约着一起上街，眼见着时间马上就到，随静波穿了一件马海毛的外套，配上他优秀的身高，还真是一道风景。李景辉同期的那些媳妇当中。就属她最漂亮，就属她最时髦。哎呦，圆肚都这么大了，你看看，你还是这么年轻。来人满嘴夸赞，眼睛不离随静波。喜欢和随静波一起上街的原因就是，商场里摆着的都是差不多的东西，可只要经过随静波的手那么一折腾，衣服就瞬间好看几百倍。随静波一脸得意，自己最拿得出手的不就是这张脸以及身上的时髦感？你这衣服可真好看。哪里买的？对方忍不住马上打听起来。随静波笑笑说道：“不是这里的货，是我堂弟从广州托人给我带回来的。我就说呢，见都没见过。那毛衣花花绿绿，也不知道用了多少线编织，看起来格外的好看，显得人也很喜气。”随静波拿了自己的包，出门的时候特意交代正蹲在地上擦灰的李岩，家里的窗帘也洗一洗，花了钱雇人，他还不能用。岂不是浪费钱财？李岩记得头顶的窗帘，他才刚刚洗过，没有一个星期。随静波眼下叫他洗，就是怕家里没人，他会偷懒。阿姨，我知道啦，我擦完灰就去洗。对于李岩的顺从听话，随静波挑了挑眉。等出了大门，两个女人先后上了车。随静波先是和车上的男人客气周旋两句，随后两个女人就聊起了闲话家常。我瞅着你，好像有点不满意家里的小保姆啊。张平的眼睛多尖，一听随静波的语气，一看随静波的身体姿态，就晓得随静波的心思。随静波气恼，这孩子挺会自作主张，去报了个什么夜大的班，天天晚上七点就得上课。如今正在抓学历部分，好多的领导干部能力是有，但学历不太好看，上头思来想去，就搞出来了一个什么夜大，帮着大家提升学历以及接受在教育进步。说的更明白一些，就是拿钱就可以读这种学历。随静波认为没有任何的含金量，他是怪李岩自作主张。虽然家里七点没什么事情，可也没允许你就出去上课了呀。这是你给我做保姆，还是我给你做保姆？张平柔声说道：“好事儿啊，证明你家家风不错。这就连小保姆都上夜大了，要求进步，好事一桩。这样说起来，老李家的这个小保姆还挺有进步精神。”随静波抬眼看了前方开车的人一眼。伸手抱抱张平的手臂，一脸无奈，压低声音抱怨：“平姐，我也想让他进步，可圆度现在高三，每天学习都到很晚，他是出去上课了，就留我在家侍候圆度。我花了钱雇他，结果保姆的活都是我干，所以他才会想要辞退李岩。可辞退李岩又没有更好的选择，甚至还怕下一个招进来的人不如李岩。李岩念叶大的决定让随静波特别不满。”可李岩的工作能力让随静波满意，嘴上和张平抱怨自己成了老妈子，实际家里家外李岩打扫的特别干净，干净到让有一些洁癖的随静波都挑不出错来，硬挑吧，真的就是这一点的错。张平拍拍随静波的手，说不想让他去，就直接对他说，愿意干就干，不愿意干他就走，你也不要太心软，被一个小保姆拿捏。随静波有口难言，主要是我们家老李这人。你还不知道，昨天小保姆和我讲要去夜大，结果老李正好在家听到了。主要的问题是，李景辉当场表示同意让李岩去读夜大，丈夫都表示同意，随静波还能如何？和李景辉持不同意见，这不是破坏家庭团结吗？前头开车的张平男人老陈细细去拼了随静波这话，心里直摇头。他就觉得随静波这格局吧，照老李前头的老婆，差的不是一星半点，既要又要。雇了人就恨不得把人时间全部占满，这不是过去剥削阶级才愿意干的事情吗？李景辉家，李岩蹲在地上清理着厨房的死角卫生，干活过于卖力，后背出了薄薄一层的汗，所有犄角旮旯全部清理完毕，试着缓缓站起，蹲得太久，双腿双脚有些发麻，正准备去洗窗帘，那边有人敲门，来了，李岩快速奔向门前，张小芳已经干完了活。其实就老这人嘴碎话密，但为人还算不错，一般不会死盯着张小芳的时间。只要家务做完做好，人家对张小芳没有那么多的要求。张小芳将一本毛衣编织书递了过来，探头探脑往家里看了一眼。我看见随阿姨跟着车走了，不然她肯定不敢来。有事儿？李岩问道。他表姐有点害怕随阿姨，轻易不会来家里。张小芳神秘兮兮说道：“妍妍，你不是会织毛衣吗？能不能看懂这个？”李岩接过张小芳递过来的书
，翻了两页，农村姑娘就没有手不巧的。手不巧，那没办法嫁人。像是织毛衣、毛裤，以及做饭、刺绣，可以讲是样样精通。反正张兰那一代都是如此。到了李晶晶、李岩这一代，这代的姑娘这方面的技能差了些。不过李岩是童爷爷奶奶一起长大。他奶会的全部都交给了他，研究研究应该不难。李岩抬头说道。张小芳一脸惊喜，那你能不能帮我织一件这样的彩色毛衣？我出现也付你手工费。亲表姐妹，明算账吗？嘿嘿。第二十七章，你很聪明，不用给钱，我帮你织。李岩笑笑答应了下来。织个毛衣还是为自己的表姐，他没听说还得要赚些钱的。再说姑姑姑父都对他很好。他不能忘本。张小芳很少见表妹这种发自肺腑的笑容。李岩突然间这么一笑，他呆了一下。表姐，买线的时候你叫上我，我陪着你去。回头他先得研究研究这织法，然后买针配线。表姐肯定不懂这些，所以买线他必须跟着去，才能保证毛衣织出来的样子。姐，李岩在张小芳面前挥了挥手。他姐想什么呢？张小芳回过神。对上李岩白面一样的脸孔，他都没有发现，原来妍妍的皮肤是这样的好，毛细孔几乎不见，肤色完全一致，也就脸上有那么两个小斑点，算是瑕疵。如果这算瑕疵，那他的脸就完全不能看了啊！好啊，我买线的时候叫上你。张小芳离开李景辉家，还挠了挠头。李岩好像莫名变好看了呢，怎么回事？也不是李岩突然间就变好看了，李大刚两口子其实都不算丑，只是没有时间顾得上脸。就算有时间，也没有钱和精力。加上两人什么活都干，夏天里日头最足的时候，永远顶着太阳，就晒得脸和炭一样。这人一黑又老，可不就是没办法瞧了？李岩五官并不难看，就是过去长得太瘦，瘦的和骷髅架似的。你说那骷髅还能瞧吗？李大刚、张兰两口子体型都偏瘦弱一些，李岩是遗传了父母的基因，加上张兰有点好吃的，也不可能给他。所以，尽管能吃饱，但营养方面并不是很齐全。来到大院做小保姆呢，隋静波是能用尽用的让他干家务，可家里的饮食特别过硬。就算是个小保姆，李岩也经常能吃到肉菜，还有一些隋静波和李元度不爱吃的肉菜，剩下来为了避免浪费，都会给李岩吃。吃着吃着，这体重就过了九十斤，体重上来，脸蛋也就跟着圆润了一点，五官又稍稍展开。人自然就漂亮了一点。李岩将编织书放在厨房的台上，为了方便自己，时不时瞧上两眼，看起来并不是很复杂。将后头的大洗衣盆抱到厨房，然后倒了点热水，搬过来矮凳，坐在地上开洗。家里其实是有洗衣机的，毕竟李景辉的位置摆在这里。可隋静波不在，也没有做这样的交代，李岩不敢去碰。再说手洗衣服、洗窗帘、床单。他觉得再正常不过，一边搓一边够着够着去看两眼那书。这编织书有点意思，上头的花样他都没见过，正在脑海里描绘着该如何下针。那头有人拉门进来，李想进了大门，谁呀、啊？脆生生的声音从里面传了出来。李想一愣，哦，对，家里请了个小保姆。李岩起身，有些潮湿的手在围裙上擦了两下，从厨房走了出来。他也明显一愣。也是有些纳闷，他怎么会回来？还以为李叔叔那一巴掌会让他再也不回来了呢。洗衣服，李想抬眼就瞧见了放在地上的洗衣盆，唇角翘起一抹说不清道不明的笑意。家里有洗衣机，不会用。他就说他这继母是长了一张温柔的脸，背地里只会干这种不温柔的事儿。李岩对上李想视线，忽的笑了一下。许是很开心，他露出了一口小白牙。我报了叶大的学习班。今天晚上就开始上课。他觉得自己有必要和李想知会一声，毕竟他算是自己的引路人。李想点了点头，看起来他当初的话不算白说，时间更没浪费。那天也不晓得脑子抽什么风，非要日行一善。想起自己前几天和银行高管的闲聊，普普通通一次闲聊，让李想赚了几百块。这几百块对他而言就是个玩儿。自己对眼前小姑娘的指引，也算是积德行善了吧。想到这里，他又说了一句。好好学，结束对话。李想径直上了二楼。李岩的眼睛很亮，是带着希望的那种明亮。大约过了半小时左右，楼上传来他的声音。李想没有任何废话，直接开口对着楼下道：“那个李岩，你上来一下。”李岩听到呼唤，马上停下手里的活，上了二楼。这里还有这里，这里。李想指了指满是灰尘的地方，似乎有些头疼。一会有人会开车拉走我的东西。然后麻烦你帮忙收拾一下卫生。李岩点了点头，好。
，我记住了。李想从包里拿出来自己的皮夹，从里面掏出两百块钱递了过来，这是辛苦费。他的声音非常悦耳。继晨又富有磁性，李岩哪里见到过这种架势，连连摆手，心里也是不太明白为什么要给他钱。收拾卫生，这本就是他分内的工作，他拿了随阿姨的工资，打扫二楼应当应分。我不要这钱，我会把这里打扫干净的。李想和他也不废话，只是缓缓一笑，这是我的房间，你为我工作，我付你工资，这很公平。随静波是随静波，他是他。两个人不用混为一谈。李岩也晓得眼前人同随阿姨的矛盾，斟酌了几下，道：“那也用不了这么多的钱，你给我十块就行。其实不给钱也行，拿着吧。”李想说：“这是你的劳动价值，应该的。”见他迟迟不动，李想干脆将钱塞进他的手里。李岩一身的僵硬，定定站在原地。这钱能拿？不能的吧？从来没有听说做自己分内的工作还要赚两分钱的。李想环顾一眼四周。看到了墙上悬挂的画板，他看了一眼室内，问他有没有梯子，我这就去拿。李岩说着话，马上跑下楼去找梯子。等找回梯子，李想几步就上了高，伸手准备去摘画板。想当初，随静波飞说李想搞迷信活动，不是迷信二楼挂这么多神神叨叨的玩意，是为了什么？肯定是为了诅咒他，或者求什么。想到这里，李想无意识摇了摇头。这些都是字吧？李岩仰着头看着天花板靠近的位置，虽然被切割分开做了一些调整，但他瞧着好像是个字。每张画板上的鬼画符好像都是个汉字。李想许是没有料到他竟然能看懂这是什么，眉毛微抬，转过身朝向李岩的地方微微轻身，笑着问道：“是个什么字呢？”第二十八章：二线小城，经济一流。李岩垂眸略略想了两秒，缓缓抬眸看向李想，说道。应该是个大象的象字。第一次看到那个画板，他就感觉这好像是个文字，但具体是个什么，那天也没有足够的时间给他细看。尽管他不太懂为什么要把一个字切成这样，但他敢肯定，那就是个字，是个被打乱笔画的汉字。李想问：“你说家里不肯供你，所以你没读完高中？”他记性一贯很好，别人讲过一次的话都能记住。细细回想，他当初这样讲过。李岩不明白他为什么这样问，但还是点头。脸上带着点自暴自弃，是我读到高二了，而且成绩很好，让他继续念下去，他肯定能考上大学。李想说，自认很好的那种，成绩很好。李岩，他很快进行反驳，我考上了重点高中，只是因为我家是农业户口，不允许我念。这不是他现编出来的故事。两年前，他就是做到了一鸣惊人，考到了足以上重点高中的分数。就是因为这个农业户口限制，只能去了农业户口指定的学校。本市重点高中分为一中、三中、八中，其次就是刚高以及十三中。刚高也不在农业户报考范围之内。李岩考了高分，却依然被分到了十三中。看看排名就能看出来十三中的地位。而大姐李晶晶当时高考的分数，也只是勉勉强强挤进了十三中而已。还恨你父母？他淡淡看向女孩，想她应该会恨。换成十九岁的自己，也会恨的吧？谁知道了呢？生活并没有给他出过这样的选择题。李岩淡道：“一开始恨，恨得睡不着觉，想不明白。现在不太恨了，也没时间去恨。”这话他没扒瞎。刚刚来到大院的时候，想起父母，他就恨得牙根痒痒，埋怨命运不公，埋怨父母不公。可恨不恨的没什么用，再恨能改变现实。慢慢的就转移了注意力，他开始想办法去踮起脚尖触碰希望。因为想要追逐希望，也就忘了怨恨。恨就像是一团黑光，将人团团裹住，密不透风。那心上被哀怨缠绕，密密麻麻，人越来越没精神，人越来越较劲。可希望不同，希望就像是掉在驴眼前的那个苹果，虽然知道或许就是吃不到，可你总想努力试试。他现在就是，他想读夜大，想要去广州，想要开启新的生活。他不认命，不想服输。如果这条断路就是他的命，那他一定要将断路修好。不仅修好，还要让路上能跑火车。你挺聪明的，李想微眯着眼睛。他很少夸人，或者说从不夸人。李景辉提前回了家里，听到二楼有声音，他脚下加快步子上二楼。怎么想起回家了？口中的话没有说完，就看到李岩正蹲在地上擦着地板。李景辉皱眉：“你怎么上来了？”他记得自己交代过李岩，这二楼绝对不允许任何人随意上来，这是李想的空间。他最不喜欢别人进入他的私人领域。李岩从地上站起
做了解释，然后还将李想给他的二百块钱拿了出来。关于这钱，他一直认为自己不应该去收。李景辉看着那钱，脚动也没动。二百块钱是个好钱，你想想，本市工作最好的那些工人也不过就开这些。但他晓得儿子不缺钱花，他这个儿子是真聪明的那种，给人做个咨询。人家就会给他付费，既然是他给你的，就拿着吧。”李景辉淡淡道。刚刚眼中的一抹喜悦快速消失，眼下只剩下平静。对了，李叔叔，随阿姨和后面的张平阿姨一起去了街上。关于随静波不在家，李岩认为自己有必要帮忙传个话。李景辉挥挥手，准备下楼梯，他又站住，站了会儿，问：“他那些东西是不要了，还是都搬走了？”李岩一脸的懵，这。他不知道啊，李想没有对他交代这些。李景辉似乎也发现了李岩一脸的难为，抹了把脸，径直下楼。那一巴掌打散了他们的父子之情。其实他也晓得自己身上暴躁的毛病，可就是改不掉，总是认为父子之间就该如此，别说没错就是错了，儿子也不应该挑他的理。忙完楼上，李岩开始回厨房做饭。李景辉不知不觉又上二楼，地板是过去老式装法，下面打了地板架子。只要不是糟践以及保护不当，这地板刷了油依旧像是新的一样。许是是李岩手脚太麻利了，这地板不但一尘不染，还在阳光的照射下微微泛着属于木头的光泽。看着眼前熟悉又陌生的一切，李景辉怅然所失。门外，随静波从车上下来，笑呵呵对着张平说着：“今儿真是谢谢平姐了，借你的光我才能有车接车送。”张平说：“跟我俩还客气，你家李景辉就是讲原则。”不然你进去就该车接车送。随静波心里泡了蜜一样的甜。老陈和他家老李可没办法比，不是一个级别。嘴里哼着歌曲，高高兴兴进了大门。一进门就瞧见了坐在沙发上的丈夫，他满脸欣喜：“你怎么没提前和我招呼一声？”他知道的话，也就不和张平上街了。街上卖的那些东西，他都看不上。照比着广州货，差远了去了。随静波眼界有些高，觉得商场里卖的货品不时髦还土气。尽管此时的钢城已经算得上是全国比较有钱、比较时髦的城市，背靠全国最有名的钢铁公司，本市经济腾飞，本市工人更是跟着扬眉吐气。你见过哪个城市的人就敢不计后果的花钱烧钱？钢城就敢，全市的人只要等到工资一发，多钱的东西都敢消费。一个地方小城，时髦程度却只比上海、广州，经济腾飞程度更是众多南方城市捏在一起都比不上。即便是这样。随静波依旧瞧不上这里，觉得这里同大城市差得远呢。想当年老李不是没有机会调走，甚至调令都曾经下来过。只是他家老李这人吧，就是倔强一根筋，好好的晋升机会不肯把握，偏要留在这个不知名的小城市里。想起这些，他就气得肺子生疼。陪萍姐去逛街，这里还是地方小，根本没有高级货。我有个堂弟人在国外，人家都穿时装香奈儿什么的。随静波家里情况比较复杂。过去也算是大户人家，可惜后来反正走掉的，在国外发展很好。像是他家呢，就没什么本事。后期还是靠他嫁了李景辉，身份上这才跟着抖了一抖。过去堂兄妹也不太联系，后来慢慢就联系上了，现在走动的更频繁。第二十九章，李岩也是李家人。随静波心气儿很高，高的不得了。当初调你去广州，你就该动动。刚城市好，可毕竟是个小城市，这里的衣服样式款式土死了。随静波憋足了气吐槽本城。前年过年，家里有个姑姑从国外回来探亲，她专程到了上海华侨饭店见面。瞧瞧那地方的感觉，瞧瞧华侨饭店里走来走去的都是什么人物，瞧瞧人家身上穿的都是什么衣服。刚城再好，比得上吗？李叔叔，随阿姨，饭菜做好了，可以吃饭了。李岩从厨房出来，招呼一声，将饭菜一一端到桌上。随静波得意洋洋，仿佛还没说够，继续说着。其实广东货都不太行，我们国家的东西太落后了。我家里人上次送我的那个香奈儿，那设计，啧啧啧，那才叫衣服。电视机里演的港片，那些女明星穿的衣服就是国外的大品牌。隋静波还在电视上看到过和自己撞衫的两件。对于能够和女明星撞衫，他很是得意。这说明他时尚感强，说明他隋静波在这个城市里都是独一份。李景辉起身，他说：“既然嫌弃我们这里不好。”那你就出去。随静波、李景辉讨厌崇洋媚外的人，就算这个人是他老婆，他也不肯惯着。想走就走，没人绑你腿脚。这个厌恶呢，还得从李想母亲身上说起。想当初两人离婚，也不全是李景辉不顾家，更为主要的原因就是恢复高考以后
。理想的母亲考上了大学，读大学李景辉也特别支持，这是思想进步，对吧？谁能料到理想他妈读完大学心就野了，心心念念想要去国外。后来两人感情越来越淡，加上鸡毛蒜皮，最后离了。李景辉到现在都恨那些崇洋媚外的人。怎么在家里就没办法搞学习了？在家里就没办法进步，偏要跑得老远才能进步提升。叔叔，您的饭。李岩将盛好的饭碗递了过来，李景辉一脸严肃，指着旁边的位置，对李岩说道：“你也坐下来吃饭。”李岩瞧出来他情绪不是很好，偷偷去看了一眼随静波。李岩啊，你李叔叔既然让你坐，你就坐吧。随静波将不悦遮掩了过去。挤出笑容，温温柔柔说着：“在这个家，谁都不用搞特殊，用不着还躲起来吃饭。”李景辉拿起筷子，随静波笑笑：“老李，你看，你把李岩吓到了。孩子也有孩子的想法，人也许就愿意自己吃呢。见谁家保姆和主人坐在一块儿吃饭，我们家就这规矩，想要吃饭就坐下来，老老实实的吃；不想吃饭就别干了。”李景辉啪的一声，将筷子摔在桌上。李岩埋头吃饭。不敢抬头，第一次见到李叔叔发这么大的脾气，比他爸骂人还要可怕。随静波强维持着脸上的笑容，心想着丈夫这是在外面吃泡仗了，这把年纪了，火气还是这样的大，也不知道谁惹他了。可真是的，吃饭吃饭。随静波缓和着气氛，李岩恨不得将头埋进桌子下面，筷子只在碗里加米粒，那摆在眼前的菜一动不动。随阿姨这人有点洁癖，就连剩菜碰也不碰。何况是吃他吃过的菜呢？李岩小的分寸，小的随阿姨是看在李叔叔的面上，才让他坐在同一桌上，自己得懂规矩。李景辉看了一眼李岩，说：“你那夜大什么时候开始上？”被点到名的李岩马上挺直腰板，这几乎就是条件反射。尽管他也不知道为什么会有这种条件反射。今今天晚上，李岩磕巴了一句，他实在觉得李景辉下一秒就会掀桌子。李景辉眉心紧蹙，下颚紧紧收着。身上除了严肃，还有一种让人想要躲避的锋利。既然报了，就要好好念；去了，不要给我给家里丢人。你既然进了这个家的大门，就算我们李家的一份子。李景辉对李岩也是有些要求。年纪轻轻的小姑娘，能被穷困住，一时不能困住一辈子。姓李的人都是好汉，没有孬种。就算是小保姆，也得给他长脸，也得争气。随静波挑了下眼皮，不冷不热说着：“老李，你吓到李岩了。人家爸妈都不管的事情，你看看你。”还在这里喊口号，叫人李岩怎么想？人家出来找份工作，还得受你约束。一个小保姆和他们什么关系啊？至于吗？他特别讨厌老李这劲儿，进了这个门好像就是一家人一样，这能是一家人？他花钱雇李岩来做保姆，然后和保姆做一家人，自己亲戚都在国外，都是华侨。李岩这种只有初中学历的小丫头，算什么呀？开玩笑，心中厌烦，嘴上又不能表现出来。说了李景辉就得翻脸，这点随静波太清楚不过了。老李的优点就是他的个人能力以及现有地位，缺点就是这个任人唯亲的毛病。不是他太过于宽厚，老家那些不贴边的亲戚就敢登门，就算来了，他也一盆脏水直接泼出去打发掉。李景辉垂着视线，在我家干活就是我家的人，念书就得念出来的样子。别抱怨父母和社会对你不公，你们现在这条件不比我们过去强百倍，父母供不起你。那就自己供自己。新时代妇女能顶半边天，回头念出来个样子，叫所有人瞧瞧。只有笨蛋才一辈子被人踩在脚下。随静波强忍住翻白眼的冲动，你看看你，越说越来劲。李岩看出来了，看出来了，李叔叔的心情不好。或许这心情不好是和楼上人那人有关。为了避免场面的继续失控，他狠狠点了点头，保证说道：“李叔叔，我一定认认真真读书，不给这个家丢人。”就算做小保姆，我也要做最有文化水平的那个。李景辉得到自己想要的答案，愉快的笑了。吃饭，李岩继续扒着碗里的米饭，强忍着去擦那一头的汗。这样的饭局，还是能少几次就少几次吧。随静波面上笑得温柔，实际内心被李岩这番话膈应到不行。你算哪里的人，就保证你保证犯得着对老李下吗？过去他还没瞧出来，李岩这丫头心思还挺活动。第三十章。李元度有些喜欢李岩，吃过饭，李景辉就离开了家里，专车过来接人走的。随静波回房间休息，客厅里就剩下李岩。今天晚上是他第一次上课，怕随静波挑错，李岩吃过饭又开始打扫客厅。客厅打扫完了，就去擦玻璃，不让自己闲下来。虽然也晓得随阿姨是个两面派，可毕竟阿姨还是同意他晚上出去上课。正干着呢。
，隋静波穿着那件彩色的马海毛毛衣从屋子里走了出来，随意看了客厅的地板一眼，说：“李岩啊，闲着没事就把地板擦擦，我看这地板有点脏了。”李岩阿姨，地板我刚刚拖完。隋静波眉毛不可擦的挑了一下，那就把屋子墙上的灰尘扫扫。最近风大，墙角都是灰尘，闲着做什么？花钱请你来放松的，眼睛里没有活这可不行。李岩点点头。乖乖巧巧应声，阿姨，我这就去干。随阿姨应该是怕他闲着，自己解释再多也没用，还不如听命令去行动，这样也能让随阿姨心里过得去一些。随静波对于李岩的听命行事表示满意，客厅里到处晃了晃，他很努力，想要找到脏的角落，然后好借机说一说李岩，可走了半天也没找到不干净的地方，心中感慨，这也就是他能把家里收拾得干干净净。走了一圈。经过李岩的房间，瞧见了摆在单人钢丝床上的那本编织书籍。隋静波径直走了进去，拿起翻看了两页，还研究这种东西呢。对织毛衣一类的事情，他不会干。就算会干，又能怎么样？你自己织的能和卖的一样？就说他身上这件吧，瞧着简单，可谁织出来了？有人穿吗？将书扔回床上。客厅里，李岩站在梯子上，拿着鸡毛掸子，伸手够着房梁。只听隋静波说。我看你房间放了本针织书，买的。李岩不清楚隋静波为什么对这个感兴趣，还是如实回答：“是我表姐借给我的，她想织一件不一样的毛衣。”隋静波若有所思：“是你表姐想织，还是你想织？”这两天她穿了这件好看的毛衣，紧跟着李岩就要织毛衣，怎么看都像是小姑娘，好美臭美，又买不起高档货，只能自己动手。你会织毛衣？李岩，嗯。七八岁，我奶就教过我织毛裤。同衣服比起来，其实毛裤更容易上手。毛裤没有任何的花样，全部都是平针。隋静波有些好奇，问道：“你这么大点学这个做什么？为了织毛裤贴补家里？我们农村的女孩都要学这些。我奶会的更多，会刺绣，会裁剪衣服，也会织毛衣、毛裤。同奶奶比起来，她算是笨的。以前在农村上学，就连她的书包都是奶奶亲手缝制。”脚上的鞋也都是奶奶亲手做的，好像就没他奶不会干的活。你要是能织出来我身上这样的毛衣，我倒是可以跟你买两件，靠手艺赚钱也挺好的。隋静波笑笑说：“他才不信一个小保姆能织出来这种花样的毛衣。你李叔叔说的话也不要太放在心上，他就是那个样儿，对谁都要求严格，生怕别人丢了我们家的面子。你虽然是做小保姆的，但从这个家里走出去，毕竟人人都知道你从哪个门出。”书也不是那么好念的，叶大这种花了钱都能读的地方，能有什么成绩？就和玩似的，你也别抱太大希望。人家参加高考全国笔试，你花点钱读个叶大，也想得到一样的结果，这岂不是痴人说梦？李岩站在梯子上愣了愣，隋静波还在继续，我就说你没有必要去读，人家当领导没有文凭，觉得难看才要进修，你一个小姑娘就是搞到文凭难不成，还能得份稳定工作？花了这么多的钱。结果就是竹篮打水，态度，他就是这个态度，他就是不愿意李岩晚上去念夜大。如果这丫头有点分寸，就该马上表示同意。李岩默默拿着鸡毛掸子继续工作，卖力工作。隋静波看着他那个样子，生了一肚子的闷气，离开。谈话并不愉快，导致下午隋静波紧盯着李岩干活不放。四点半，先是让他去学校接李元度放学。紧跟着做好饭菜，又让他去搞厨房卫生。李元度做题，做着做着犯了难，拎着习题册进了厨房。姐，这道题你会解吗？李岩赶忙放下手里的抹布，擦干净手，才去接的习题册。先在心里解了一下，然后拿着笔，在李元度递过来的本上慢慢写着步骤。这里要这样解。李元度点了点头，还有点丧气，说道：“其实你比我更应该读下去，你比我聪明。”李岩虽然是家里的小保姆。可年纪和李元度不相上下，李元度对李岩很有好感。从小到大，他都是他一个人孤零零长大，多了个李岩就不一样了。相处时间不多，但他就是喜欢李岩，喜欢这个什么题都能解出来的姐姐。李岩帮他解题，总是能让他茅塞顿开。李岩笑，其实你也很聪明，应该就是根基扎得不稳。看李元度解题，就晓得他没用过功，很多基础知识在他这里非常薄弱，根基没有打好。就会这样，怕李元度丧气，李岩鼓励他：“你根基打得不好，都能解到这种程度，只能说明你人聪明，脑子很灵。”李元度听到夸奖，不自在抓了抓后脑勺。这是第一次有女生夸他，感觉就挺好的。这高中是我妈托关系让我进的。
我当时根本没考进来。两人有说有笑聊着，隋静波听到声音，一脸狐疑进了厨房，看到李岩和李元度靠得极近，李元度脸上又是完全不设防的状态。隋静波急了，他就这么一个儿子，自然盼着儿子出息。小保姆勾搭家里人的事情，也时常有听说。如果李岩打的是这个主意。他一定会亲手撕碎李岩。你们干什么呢？隋静波脸色非常不好。李元度没有看出母亲的恼怒，自顾自说：“妈，你让李岩姐帮我补习吧